జీవ్ ఏంటిది ఓవెల్ ఏ తర్వాత ఏ ఓవెల్ ఉంది తర్వాత యు ఉంది తర్వాత ఇ ఉంది హెచ్ఈ ఎల్ కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి ఏ వన్ హెచ్ ఎయిట్ ఏని ట్వంటీ సెవెన్ రాయాలమ్మ నాట్ వన్ ఏ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ యాజ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎల్ అనేది సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ వన్ సిక్స్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఈ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ నుండి జెడ్ వరకు ఒక సర్కిల్లో తీసుకుంటే లైక్ దిస్ ఏ బిసిడిఇ ఇలా కంటిన్యూ చేసుకొని ఎక్స్ వై జెడ్ కంప్లీట్ ఒక లెటర్లో తీసుకుంటే సర్కిల్లో తీసుకుంటే లెటర్స్ని సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ మళ్ళీ ఏ నేను రాయచ్చు ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ సో అలానే ఏ ఇక్కడ ఎంత అయింది ట్వంటీ సెవెన్ ఈ ఎల్ నేను రాయచ్చు అని అంటే ఫిఫ్టీ టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అండి సో ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ కంప్లీట్ చేస్తే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ అలానే సెకండ్ సర్కిల్ కంప్లీట్ చేస్తే ఫిఫ్టీ టూ థర్డ్ సర్కిల్ కంప్లీట్ చేస్తే సెవెంటీ ఎయిట్ అండ్ ఫోర్త్ సర్కిల్ కంప్లీట్ చేస్తే వన్ నాట్ ఫోర్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్త్ లెటర్ రావాలి సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీ టూకి ఎంత యాడ్ చేయొచ్చు ట్వెల్వ్ యాడ్ చేస్తే ట్వెల్త్ లెటర్ ఏంటిది ఎల్ మరి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లెటర్ రావాలి అని అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ అబౌట్ ట్వంటీ వన్ లెటర్ యు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమి వస్తుంది యు సో రాయండి అమ్మ ఇక్కడ వన్ కీబు టూ కీబు త్రీ కీబు ఫోర్ కీబు ఫైవ్ కీబు సో వన్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ దిస్ ఈజ్ వన్ కీబు త్రీ కీబు ఫోర్ కీబు ఫైవ్ కీబు సిక్స్ కీబు సెవెన్ కీబు వన్ టూ త్రీ వన్ కీబు టూ కీబు త్రీ కీబు ఫోర్ కీబు ఫైవ్ కీబు సిక్స్ కీబు సెవెన్ కీబు ఆ లెటర్ పొజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్యూబ్ చేసి రాశారు అక్కడ రైట్ జడ్ యొక్క విలువలు అని రాయండి అమ్మా నెక్స్ట్ ఈ నెంబర్స్ మీకు ఐడియా ఉండాలి కొన్ని సందర్భాల్లో నెంబర్ దాటుతాడు జడ్ యొక్క విలువలు ఇరవై ఆరు నెక్స్ట్ దాని తర్వాత జడ్ యొక్క విలువలు ఇరవై ఆరు యాభై రెండు డెబ్బై ఎనిమిది నూట నాలుగు జడ్ యొక్క విలువలు ఇరవై ఆరు యాభై రెండు డెబ్బై ఎనిమిది నూట నాలుగు నూట ముప్పై నూట ముప్పై ఇవన్నీ కూడా జెడ్ నెంబర్స్గా తీసుకోవచ్చు జెడ్ యొక్క విలువలు అని చెప్పేసి ఇవి రాయండి అమ్మా ఇరవై ఆరు యాభై రెండు డెబ్బై ఎనిమిది నూట నాలుగు దాని తర్వాత కావాలంటే నూట ముప్పై రాసుకోవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ నలభై రెండు క్యూ ఫార్టీ నైన్ పి థర్టీ సిక్స్ ఓ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ సిక్స్టీన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ క్యూ ఫార్టీ నైన్ క్యూ ఫార్టీ నైన్ పి థర్టీ సిక్స్ ఓ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ సిక్స్టీన్ ఎన్ ఓ పి క్యూ లెటర్ ఏమి ఉండాలి ఎం ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూ సెవెన్ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ త్రీ స్క్వేర్ ఎంత నైన్ ఎం నైన్ అంటే ఆన్సర్ ఏంటిది సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఫార్టీ త్రీ టూ జెడ్ ఫైవ్ సెవెన్ వై సెవెన్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ నైన్ ట్వంటీ త్రీ డబల్యూ వన్ థర్టీ ఫోర్ వి థర్టీన్ టూ సెవెన్ వై సెవెన్ టూ జెడ్ వై సెవెన్ వై సెవెన్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ 
नाइन ट्वेंटी थ्री डबल यू वन थर्टी फोर वी थर्टीन हाँ फोर्टी सेवन यू इलेवन अनुकूल था ना मैं इलेवन ट्वेंटी थ्री डबल यू इलेवन वन का आधिकारा इलेवन रहा वाली ट्वेंटी थ्री डबल यू इलेवन जेड वाई एक्स डबल यू वी तरवाते ये ना वाली यू ये उस ना किधर यू फर्स्ट एक्शन में इंटी नंबर गन का चेक जेस कुंटे टू सेवन फोर्टीन ट्वेंटी थ्री थर्टी फोर टू सेवन डिफरेंस है ना प्लस फाइव सेवन सेवन फोर्टीन फोर्टीन ट्वेंटी थ्री की नाइन प्लस लेवन मध्य लो अक्षरों में चेसी जेड वाई एक्स डबल यू वी यू आ मोदती संख्या नगर का गवर्नमेंट चीन अटलाई थे टू प्लस फाइव सेवन सेवन प्लस सेवन फोर्टीन फोर्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी थ्री प्लस लेवन नेक्स्ट टाइम उन्होंने प्लस थर्टीन एंड टेंथ ऑफ सदी फोर्टी सेवन आंसर हम उस तक डा फोर्टी सेवन आधे मरे नेक्स्ट नंबर गन का चेक जिस थे फाइव सेवन प्लस टू सेवन नाइन प्लस टू नाइन लेवन प्लस टू लेवन थर्टीन प्लस टू थर्टीन प्लस टू ऐंता फिफ्टीन कब टिकट आंसर हम उस तक डी फिफ्टीन फोर्टी सेवन यू फिफ्टीन एक डू ना आंसर सेकंड ऑप्शन फोर्ट मोदी अक्षर मोदी संख्य ओक व्यत्यास ईदू तुम पदको पदमू रि अक्षर वरस नंबर कैक्सक प्लस टू प्लस टू प्लस टू फारटी फोर टू ए फोर्टी एट आर आर फोर्टी एट जे ट्वेंटी थ्री टू एवन फोर डी थर्टी क्वेश्चन दू ए फोर डी थर्टी ट्वेलव जी सवी ट्वेलव जी सवी टू फोर ट्वेलव टू इंटू टू फोर फोर इंटू थ्री ट्वेलव ट्वेलव इंटू फोर एंता फारटी एट एंत फारटी एट अद इपड़ नैक्स्ट कबर्व चे अने नंबर वन डी फोर जी सवन वन प्लस थ्री सवन सारी फोर फोर प्लस थ्री सवन सवन प्लस थ्री एंता टेन टेन्टर जे फारटी एट जे मोदी संख्य गमन चलते इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर मध्य अक्षर ओक विव रास प्लस त्री प्लस त्री प्लस त्री इक नैक्स्ट पदको पदमू पदे सो बेसिक अभी प्रधान संख्यल पदको पदमू पदे तरवा पन्मदने रि बट इक नंबर कूस्ते फारटी एट जे तो नयटीन अने नंबर ले का इधे प्रधान संख्य गमन चलते पदको पदमू मध्य व्यत्यास एंता प्लस रे पदमू पदे मध्य नागू पदे की प्लस आर कल एंता इरव मूड अटेम डबल्यू फारटी एट जे डबल्यू अने आसर अम्म फारटी एट जे डबल्यू प्रधान संख्य का प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स व्यत्यास रे आर प्लस रे प्लस नागू प्लस आर फारटी एट जे ट्वी थ्री 
ఈ మొదటి అక్షరం ఏమో ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ నాలుగు మధ్యలో అక్షరం వ్యత్యాసం వచ్చేసి ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈ నంబర్ల వ్యత్యాసం వచ్చేసి ప్లస్ రెండు ప్లస్ నాలుగు ప్లస్ ఆరు నెక్స్ట్ రసర నలభై ఐదు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ పిఎంటిఓఎస్ ఎన్క్యూఆర్ ఎంఎస్క్యూ పిఎంటిఓఎస్ ఎంఎస్క్యూ ఎల్యూపీన ఎల్యూపి ఎల్వీపి ఎల్విఆర్ ఎల్డబ్ల్యూపి మొదటి అక్షరం గురించి మీకు ఏం అవసరం లేదమ్మా ఎల్ఏ ఉంది లాస్ట్ అక్షరం గురించి కూడా అవసరం లేదు పి ఉంది మధ్యలో అక్షరమే ఇంపార్టెంట్ మధ్యలో నెంబర్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ మధ్యలో నెంబర్ ఒకటి కనుక చూసుకుంటే ఎం ఎంత పదమూడు ఓ పదిహేను క్యూ పదిహేడు ఎస్ పంతొమ్మిది పదమూడు పదిహేను పదిహేడు పంతొమ్మిది ఏంటివి అవి బేసి సంఖ్యలు ప్లస్ రెండు ప్లస్ రెండు ప్లస్ రెండు వ్యత్యాసం అనుకోవచ్చు పంతొమ్మిది తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ నెంబరు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటో అక్షరం యు ఇరవై ఒకటో అక్షరం ఏంటి దగ్గర యు సో మిడిల్లో యు ఉండాలి ఆప్షన్ ఏముంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ పి ఎంత పదహారు పదిహేను పద్నాలుగు పదమూడు పన్నెండు పన్నెండో అక్షరం ఎల్ మొదటి అక్షరాల మధ్య వ్యత్యాసం మైనస్ ఒకటి ఉంది పదహారు మైనస్ ఒకటి పదిహేను పదిహేను మైనస్ ఒకటి పద్నాలుగు పద్నాలుగు మైనస్ ఒకటి పదమూడు మైనస్ ఒకటి పన్నెండు అదే ఇక్కడ తీసుకుంటే పదమూడు ప్లస్ రెండు పదిహేను పదిహేను రెండు పదిహేడు పదిహేడు రెండు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది రెండు ఇరవై ఒకటి రెండో అక్షరాల మధ్య వ్యత్యాసం ఎంత ప్లస్ రెండు అదే మూడోది కనుక తీసుకుంటే ఇరవై పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది పదిహేడు ఇరవై పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది పదిహేడు ఇరవై మైనస్ ఒకటి పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది మైనస్ పద్దెనిమిది పదిహేడు మైనస్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఏం రావాలి పదహారు పి ఎల్యూపి మొదటి ఆప్షన్ మనకి సమాధానం అవుతుంది మొదటి ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి సమాధానం అవుతుంది రాండ్ అమ్మ ఫార్టీ ఫైవ్ క్లియరేనా నెక్స్ట్ ఏసీఎఫ్ హెచ్జేఎం ఓక్యూటి ఏసీఎఫ్ హెచ్జేఎం ఓక్యూటి అక్షరాలు రాస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది అమ్మా ఆ అక్షరాలు ఏవైతున్నాయో అవి రాసేయండి లింక్ దొరుకుతుంది ఏసీఎఫ్ హెచ్జేఎం ఓక్యూటి ఏసీఎఫ్ హెచ్జేఎం ఓక్యూటి ఏ అనేది ఎంత వన్ హెచ్ అనేది ఎంత ఎయిట్ ఓ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఒకటి ఎనిమిది పదిహేను మధ్య వ్యత్యాసం ఎంత ఏడు పద్దెనిమిది సారీ పదిహేను ఏడు ఇరవై రెండు ఎంత వి ప్లస్ ఏడు అనేది ఆన్సర్ ఉంది ప్లస్ ఏడు సో ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా వీనే ఉంది మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు రెండోది కనుక చెక్ చేసుకుంటే C3 J10 Q17 జే టెన్ క్యూ సెవెంటీన్ మూడు ఏడు పది పది ఏడు పదిహేడు పదిహేడు ప్లస్ ఏడు ఎంత ఇరవై నాలుగు విఎక్స్ అనేది ఆన్సర్ విఎక్స్ విఎక్స్ ఈ రెండు తీసేసాయి ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయినాయి రైట్ సో నెక్స్ట్ ఎఫ్ తోటి కనుక చెక్ చేసుకుంటే ఆరు పదమూడు 
ఇరవై ఆరు ఏడు పదమూడు పదమూడు ఏడు ఇరవై ఇరవై ప్లస్ ఏడు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు అక్షరం ఏంటిది ఏ కాబట్టి ప్లస్ సెవెన్ ఉంటుందమ్మా సో విఎక్స్ ఏ థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రతి అక్షరం కూడా ఏడు 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 కలుస్తుంది ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ విఎక్స్ ఏ క్లియరేనా ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ అమ్మా నెక్స్ట్ Shankar is 8th from the top and 24th from the last in his class. How many students should be added to make the strength 40? Make the strength 40. Shankar is in the first place of the first place, the first place of the first place, the first place of the first place. The first place of the first place of the first place is the first place of the first place. How many students should be added to make the strength 40? నలభై ఉండాలి అని అంటే ఇంకా ఎంతమంది విద్యార్థులను కలపాలి రాయండమ్మా శంకర్ తన తరగతిలో మొదటి నుండి ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉండు చివరి నుండి ఇరవై నాలుగవ స్థానంలో ఉన్నాడు శంకర్ తన తరగతిలో మొదటి నుండి ఎనిమిదవ స్థానంలోను చివరి నుండి ఇరవై నాలుగవ స్థానంలోను ఉన్నాడు ఆ తరగతిలో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య నలభై ఉండాలి అని అంటే తరగతిలో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య నలభై ఉండాలి అని అంటే ఇంకా ఎంతమంది విద్యార్థులను కలపాలి మొత్తం ఎంతమంది విద్యార్థులను కలిపితే ఆ సంఖ్య నలభైకి సమానం అవుతుంది శంక తన స్థానములు మొదటి స్థానంలో మొదటి నుండి ఎనిమిదవ స్థానం మొదటి నుండి ఎన్నో స్థానం ఎనిమిదవ స్థానం కింద నుండి ఎన్నో స్థానం ఇరవై నాలుగవ స్థానం సో మొత్తం ఇచ్చిన ర్యాంకుల ప్రకారం ఆలోచిస్తే ఈ స్థానంలో శంకర్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడండి శంకర్ అనే వ్యక్తి ఈ ప్లేస్లో ఉన్నాడు రైట్ మొదటి నుండి ఎనిమిదవ స్థానంలోను చివరి నుండి ఇరవై నాలుగవ స్థానంలోనూ ఉన్నాడు అయితే మొత్తము నలభై మంది ఉండాలి అని అంటే ఇంకెంతమందిని కలపాలి అంటున్నాడు సో ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు ఈ పైన ఎంతమంది ఉంటారు ఏడు ఈ తర్వాత ఎంతమంది ఉంటారు ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు ప్లస్ ఎనిమిది కలిపినా పర్లేదు ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఏడు కలిపినా ఇచ్చిన ర్యాంకుల ప్రకారం మొత్తం విద్యార్థులు ఎంతమంది వచ్చారు మనకి ముప్పై ఒకటి పై నుండి ఎనిమిదవ స్థానం కింద నుంచి ఇరవై నాలుగవ స్థానం అంటే ఆల్రెడీ ఇదే నెంబర్ని రెండుసార్లు లెక్కిస్తున్నాం ఒకసారి ఎనిమిదో ర్యాంకులోను ఒకసారి ఇరవై నాలుగో ర్యాంకులోను కాబట్టి మీరు కలపాల్సింది ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఏడైనా పర్లేదు లేదా ఎనిమిది ప్లస్ ఇరవై మూడు అయినా పర్లేదు రైట్ సో ఇందులో మనకి మొత్తం ముప్పై ఒక్క మంది వచ్చారు ఇచ్చిన ర్యాంకుల ప్రకారం నలభై కావాలి అని అంటే ఇంకెంతమందిని కలపాలి అంటున్నాడు నలభై మైనస్ ముప్పై ఒకటి ఎంతమంది ఉంటారు తొమ్మిది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటిది రెండవ ఆప్షన్ మనకి సమాధానం అవుతుంది కాబట్టి మొత్తం విద్యార్థులు ఎంతమంది ఉండాలి తొమ్మిది మంది రైట్ నెక్స్ట్ ఇచ్చిన క్రమమును పరిశీలించి ఎన్ని అక్షరాలు వాటి ముందు ఒక గుర్తును మరియు తర్వాత ఒక అంకెను కలిగి ఉన్నాయో గుర్తించండి అబ్జర్వ్ ద సీక్వెన్స్ గివెన్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై ఎ నెంబర్ అండ్ ప్రిసీడెడ్ బై ఎ సింబల్ ముందు ఒక గుర్తు మరియు తర్వాత ఒక అంకెను కలిగి ఉన్నాయో గుర్తించండి ఎన్ని అక్షరాలు అక్షరానికి ముందు గుర్తుండాలి తరువాత ఒక అంక్య ఉండాలి ఎలా ఎన్ని ఉన్నాయని అడిగాడమ్మ అక్షరము ముందు గుర్తు రైట్ తర్వాత అంక్య 
ఇలాంటివి ఎన్నున్నాయని అడుగుతున్నాడు అక్షరము ముందు గుర్తు తర్వాత అంకెను కలిగి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫస్ట్ గుర్తు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అమ్మా గుర్తు అక్షరము అంక్య ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ స్టార్ కే ఫైవ్ స్టార్ ఎన్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ పి ఫోర్ నెక్స్ట్ స్టార్ ఎల్ ఎం వస్తుందా రాదు పర్సంటేజ్ ఎన్ ఫోర్ ఏమొస్తుంది అక్కడ పర్సంటేజ్ ఎన్ ఫోర్ ఒక గుర్తు అక్షరము అంక్య గుర్తు అక్షరము అంక్య గుర్తు అక్షరము అంక్య గుర్తు అక్షరము అంక్య కాబట్టి ఏం రావాలి అక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో నాలుగు అంటే ఆప్షన్ ఏంటిది థర్డ్ ఆప్షన్ మూడో ఆప్షన్ సమాధానం అవుతుంది ఎం స్టార్ కే ఫైవ్ స్టార్ ఎన్ త్రీ క్వశ్చన్ మార్క్ పి ఫోర్ మనకు వచ్చేది ఇది అవి రాసి అది అండర్లైన్ చేసుకోండి ఎన్ని అక్షరాలు వాటి ముందు ఒక గుర్తును అక్షరాల ముందు గుర్తుండాలి తర్వాత అంకె ఉండాలి అలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు అక్షరాల ముందు గుర్తు తర్వాత అంకె రైట్ నెక్స్ట్ ఏదో చేస్తారు ఇది ఒక కమిటీ సమావేశం జరుగుతుంది మొదట వ్యక్తి ఉదయం తొమ్మిది ముప్పై ఐదుకి ఇరవై నిమిషాల ముందు చేరుకున్నాడు రెండో వ్యక్తి మొదటి వ్యక్తి వచ్చిన అరగంటకు తర్వాత వచ్చారు రెండో వ్యక్తి నలభై నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చారు సమావేశం జరుగు సమయం ఎంత A member, eh, sorry, a meeting of a committee is being held. One member reached the venue 20 minutes before 9.35 a.m. Third option at 9.5. Second member came half an hour later than the first member. The second member was late by 40 minutes. The scheduled time of meeting was. One committee is going to be a committee. The first time is going to be a committee. The first time is going to be a committee. The first time is తొమ్మిది ముప్పై ఐదుకి ఇరవై నిమిషాల ముందు తొమ్మిది ముప్పై ఐదుకి ఇరవై నిమిషాల ముందు అంటే తొమ్మిది పది హేను రెండో వ్యక్తి మొదటి వ్యక్తి మొదటి వ్యక్తి వచ్చిన అరగంట తర్వాత వచ్చాడు తొమ్మిది నలభై ఐదు రెండో వ్యక్తి నలభై నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చాడు తొమ్మిది ఐదు అయినా సమావేశం జరుగు సమయం ఎంత తొమ్మిది వెరీ గుడ్ అమ్మ ఒక నలుగురు తిట్టుకుంటున్నారయ్యా అది చెప్పేసి వెళ్తా ఇప్పుడు మొదటి వ్యక్తి ఏ సమయానికి వచ్చాడు తొమ్మిది గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు అండి తొమ్మిది ముప్పై ఐదుకైనా మీకు ఇరవై నిమిషాల ముందు చేరుకున్నాడు మొదటి వ్యక్తి తొమ్మిది ముప్పై ఐదుకి ఇరవై నిమిషాల ముందు ఇరవై నిమిషాల ముందు అంటే మొదటి వ్యక్తి వచ్చిన సమయం ఎంత నైన్ ఫిఫ్టీన్ తొమ్మిది గంటల పదిహేను నిమిషాలకు మొదటి వ్యక్తి వచ్చాడు మొదటి వ్యక్తి వచ్చిన సమయం ఎంత అండి తొమ్మిది గంటల పదిహేను నిమిషాలు మరి రెండో వ్యక్తి మొదటి వ్యక్తి వచ్చిన అరగంట తర్వాత వచ్చారు రెండో వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో మొదటి వ్యక్తి వచ్చిన అరగంట తర్వాత వచ్చారమ్మ మొదటి వ్యక్తి ఎప్పుడు వచ్చాడు తొమ్మిది పదిహేను ఇతను వచ్చిన అరగంట తర్వాత ముప్పై నిమిషాల తర్వాత రెండో వ్యక్తి వచ్చాడు అంటే తొమ్మిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు తొమ్మిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు రెండో వ్యక్తి వచ్చాడు రెండో వ్యక్తి నలభై నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చారమ్మ రెండో వ్యక్తి సమావేశం జరిగేదానికంటే నలభై నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చాడు అయితే సమావేశం జరుగు సమయం ఎంత సో రెండో వ్యక్తి వచ్చిన సమయం ఎంత తొమ్మిది నలభై ఐదు ఎన్ని నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చాడు నలభై నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చాడు సో మైనస్ చేస్తే ఎంత తొమ్మిది గంటల ఐదు నిమిషాలు సో సమావేశం జరుగు సమయం ఎంత తొమ్మిది గంటల ఐదు నిమిషాలు రాయండి అమ్మక్కడ సమావేశం జరుగు సమయము తొమ్మిది గంటల ఐదు నిమిషాలు మొదటి వ్యక్తి వచ్చిన సమయం తొమ్మిది పదిహేను రెండో వ్యక్తి వచ్చిన సమయం తొమ్మిది నలభై ఐదు తొమ్మిది ఐదు నలభై నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చాడు కాబట్టి తొమ్మిది గంటల ఐదు నిమిషాలు
all right క్రింది శ్రేణిలో వరుస సంఖ్యలు రెండు భేదంగా కలిగినవి ఈ ఎన్ని జతలు కలవు వరుస శ్రేణులు ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ హౌ మెనీ పేర్స్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ నెంబర్స్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ వరుస సంఖ్యల మధ్య భేదము రెండు ఉండాలి అలాంటి జతలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవా అందులో ఫోర్ అనే నెంబర్ ఉంది ఫైవ్ అనే నెంబర్ ఉంది త్రీ అనే నెంబర్ ఉంది సిక్స్ అనే నెంబర్ ఉంది ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ హౌ మెనీ పేర్స్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ నెంబర్ వరుస సంఖ్యలు రెండు భేదంగా కలిగినవి రెండు భేదంగా కలిగినవి ఎన్ని జతలు కలవు రెండు భేదంగా కలిగినవి ఎన్ని జతలు ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాడు అమ్మ ఫైవ్ ఇప్పుడు వరుసగా రెండు భేదం ఉన్నవి కావాలి ఆరు నాలుగు మధ్య భేదం ఎంత రెండు మరి నాలుగు ఒకటి మూడు ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు రెండు సున్నా రెండు ఎనిమిది ఆరు ఎనిమిది ఏడు ఒకటి ఏడు నాలుగు మూడు నాలుగు రెండు రెండు ఒకటి 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 ఐదు ఐదు మూడు మూడు ఐదు ఐ ఎనిమిది ఆరు రెండు ఆరు ఏడు ఏడు తొమ్మిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అరవై నాలుగు నలభై రెండు యాభై మూడు ఎనభై ఆరు డెబ్బై తొమ్మిది రెండు భేదంగా ఉన్న జతలు అరవై నాలుగు నలభై రెండు యాభై మూడు ఎనభై ఆరు డెబ్బై తొమ్మిది అరవై నాలుగు నలభై రెండు యాభై మూడు ఎనభై ఆరు డెబ్బై తొమ్మిది మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఐదా ఆప్షన్ ఎంత త్రీ ఇంత ముందు క్వశ్చన్ ఏనమ్మా అదే క్వశ్చన్ కొంచెం వెరైటీగా ఒక సమావేశమునకు హాజరవుటకు సెక్రటరీ గారు పది పదికి వచ్చారు పది గంటల పది నిమిషాలకు వచ్చారు ఆయన చైర్పర్సన్ కంటే ముప్పై నిమిషాలు ముందు వచ్చారు చైర్పర్సన్ ఎప్పుడు వచ్చినట్టు చైర్పర్సన్ గారు సమావేశ నిర్ణీత సమయానికి పది నిమిషాలు ఆలస్యంగా వస్తే తొమ్మిది ఆడు ఉందాడా ఒక సమావేశనమును హాజరవుటకు సెక్రటరీ గారు పది గంటల పది నిమిషాలకు వచ్చారు ఆయన ఏ సమయానికి వచ్చారు పది పదికి వచ్చారు ఆయన చైర్పర్సన్ కంటే ముప్పై నిమిషాలు ముందు వచ్చారమ్మ ముప్పై నిమిషాలు ముందుకు వచ్చారు ముందంటే చైర్పర్సన్ కంటే ముందు వచ్చారు చైర్పర్సన్ వచ్చిన సమయం ఎప్పుడు పది పదికి ఎవరు వచ్చారు సెక్రటరీ వచ్చారు ఆయన ఆయన అంటే ఎవరు సెక్రటరీ ఎక్కడన్నా చైర్పర్సన్ ముందు వస్తాడా సెక్రటరీ ముందు వస్తాడా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రకారం చైర్పర్సన్ ముందు వస్తాడా చక్ర సెక్రటరీ ముందు వస్తాడా సెక్రటరీ ముందు వస్తాడు సెక్రటరీ పది పదికి వచ్చారు ఆయన అంటే సెక్రటరీ చైర్పర్సన్ కంటే ముప్పై నిమిషాల ముందు వచ్చారు అంటే చైర్పర్సన్ వచ్చింది ఎప్పుడు పది గంటల నలభై నిమిషాలకు చైర్పర్సన్ ఎప్పుడు వచ్చాడు పది గంటల నలభై నిమిషాలకు చైర్పర్సన్ గారు సమావేశ నిర్ణీత సమయానికి పది నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చాడు పది గంటల నలభై నిమిషాలకు పది నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చాడు అంటే పది గంటల ముప్పై నిమిషాలు కాబట్టి సమయం ఎప్పుడమ్మా పది గంటల ముప్పై నిమిషాలు అయ్యే జాగ్రత్తగా చూడండి సెక్రటరీ వచ్చిన సమయం ఎంత పది గంటల పది నిమిషాలు సెక్రటరీ వచ్చిన సమయం ఎంత పది గంటల పది నిమిషాలు రైట్ మరి చైర్పర్సన్ వచ్చిన సమయం చైర్పర్సన్ వచ్చిన సమయం సెక్రటరీ వచ్చిందేమో పది పదికి రైట్ చైర్పర్సన్ ముప్పై నిమిషాల తర్వాత వచ్చాడు సెక్రటరీ వచ్చిన ముప్పై నిమిషాల తర్వాత చైర్పర్సన్ వచ్చాడు ప్లస్ ముప్పై నిమిషాలు కలిపితే పది నలభైకి ఎవరు వచ్చారు చైర్పర్సన్ వచ్చారు పది నలభైకి ఎవరు వచ్చారు చైర్పర్సన్ వచ్చారమ్మ రైట్ ఈ చైర్పర్సన్ ఎన్ని నిమిషాలు ఆలస్యంగా పది నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చారు కాబట్టి మైనస్ పది నిమిషాలు మొత్తం కలిపితే పది గంటల ముప్పై నిమిషాలు ఒకటి సమాధానం ఏంటిది పది ముప్పై నిమిషాలకి పర్సన్ వస్తారు మా క్లియర్ అయిన నెక్స్ట్ పదిహేడవ ర్యాంక్ అమ్మ మొదటి నుండి ఇది ఒకటి ఆడ ఏడు పడింది మొదటి నుండి పదిహేడవ ర్యాంక్ను సాధించగా 
మొదటి నుండి పదిహేడవ ర్యాంకును సాధించగా అతని ర్యాంకు చివరి నుండి ముప్పై ఒక మంది విద్యార్థులు గల తరగతిలో అరుణ్ మొదటి నుండి పదిహేడవ ర్యాంకు సాధించగా అతని ర్యాంకు చివరి నుండి పదిహేను వన్ ఫైవ్ మొత్తం విద్యార్థులు ఎంతమంది ఉన్నారు ముప్పై ఒకటి మొత్తం విద్యార్థులు ఎంతమంది అమ్మా ముప్పై ఒక విద్యార్థులు ఉన్నారు ముప్పై ఒక విద్యార్థుల్లో మొదటి నుండి వ్యక్తి ఎన్నో ర్యాంక్ సాధించాడు పదిహేడవ ర్యాంక్ సాధించాడు పదిహేడవ ర్యాంక్ సాధించాడు అయితే అతని ర్యాంకు చివరి నుండి ఎన్నోది అని అడుగుతున్నారండి పదిహేడు భౌతిక తర్వాత ఎంతమంది ఉంటారు పద్నాలుగు మంది ఉంటారు ఈ పద్నాలుగు మనం కలపాల్సింది ఎంత ఒకటి కాబట్టి ఎన్నో ర్యాంక్ అవుతుంది పదిహేనో ర్యాంక్ అవుతుంది ముప్పై ఒక మంది విద్యార్థులు గల తరగతిలో పై నుండి ఎవరైనా అరుణ్ యొక్క ర్యాంకు పదిహేడవ ర్యాంక్ అన్నారమ్మా పై నుండి పదిహేడవ ర్యాంకు అంటే కింద ఎంతమంది ఉంటారు పద్నాలుగు పద్నాలుగు ప్లస్ మళ్ళీ అదే వ్యక్తిని లెక్కించాలి కాబట్టి మొత్తం ఎన్నో ర్యాంక్ అవుతుంది పదిహేను కాబట్టి ఆప్షన్ ఏంటిది టూ ఆప్షన్ ఏంటిది అక్కడ టూ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇదే ఇదో క్వశ్చన్ ఉంది ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్ వరుసలో నీవు అదే క్వశ్చన్ రివర్స్లో అడిగారు అంతే వరుసలో నీవు ఒక చివరి నుండి తొమ్మిదవ స్థానంలో మరియు ఇంకొక చివరి నుండి పదకొండవ స్థానంలో ఉన్నావు వరుసలో ఉన్న మొత్తం వ్యక్తులు ఎంతమంది ఒక చివరి నుండి ఒక చివరి నుండి తొమ్మిదవ స్థానంలో ఇంకో చివరి నుండి పదకొండవ స్థానంలో ఉంటే వరుసలో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది పంతొమ్మిది ఒక చివరి నుండి తొమ్మిదవ స్థానంలో ఇంకో చివరి నుండి పదకొండవ స్థానంలో ఉన్నాం రెండు కూడా ఇవే లెక్క పెట్టాం సో తొమ్మిది అని అంటే ఇటువైపు ఎంతమంది ఉంటారు ఎనిమిది ఈ ముందు ఎంతమంది ఉంటారు పది పది ప్లస్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది పదకొండు ప్లస్ ఎనిమిది పంతొమ్మిది కాబట్టి మొత్తం ఆ వరుసలో ఉన్న విద్యార్థులు ఎంతమంది పంతొమ్మిది ఎంతమంది ఉంటారు అక్కడ పంతొమ్మిది వరుసలో ఒక చివరి నుండి తొమ్మిదవ స్థానంలో ఇంకో చివరి నుండి పదకొండవ స్థానంలో ఉంటే పదకొండు ప్లస్ ఎనిమిది పంతొమ్మిది పది ప్లస్ ఎలా చేసినా పర్లేదు తొమ్మిది ప్లస్ పది పంతొమ్మిది రైట్ ఎలా రాసినా కానీ మొత్తం విద్యార్థులు ఎంతమంది వస్తారు అక్కడ పంతొమ్మిది రైట్ ఒక సంఖ్య నాలుగు కంటే పెద్దది మరియు తొమ్మిది కంటే చిన్నది అదే సంఖ్య ఏడు కంటే పెద్దది మరియు పదకొండు కంటే చిన్నది అయినా ఆ సంఖ్య నాలుగు కంటే పెద్దది మరియు తొమ్మిది కంటే చిన్నది నాలుగు కంటే పెద్దది అంటే ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది అదే సంఖ్య ఏడు కంటే పెద్దది మరియు పదకొండు కంటే చిన్నది ఏడు కంటే పెద్ద అంటే ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఒక సంఖ్య నాలుగు కంటే పెద్ద నాలుగు కంటే పెద్ద తొమ్మిది కంటే చిన్న అంటే మనం తీసుకోవాల్సిన నెంబర్ ఏంటిది ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది అదే సంఖ్య ఏడు కంటే పెద్ద పదకొండు కంటే చిన్న ఏడు కంటే పెద్ద అంటే ఏ నెంబరు ఎనిమిది నుంచి మొదలు పెట్టాలి పదకొండు కంటే చిన్న పది వరకు ఆగాలి ఈ రెండింటిలో ఉన్న ఉమ్మడి సంఖ్య ఎంత ఎనిమిది కాబట్టి మీ ఆన్సర్ ఎంతమ్మా ఎనిమిది ఆన్సర్ ఏమవుద్ది అక్కడ ఎనిమిది రైట్ ఇంకా అయిపోయాను అనుకుంటా ఇంకోటి ఉంది అయ్యా అదే క్వశ్చన్ ఒడిసలవి ఒక తరగతిలో నితిన్ పై నుండి పదవ ర్యాంకు మరియు క్రింద నుండి ఇరవై ఎనిమిదో ర్యాంకు సాధించాడు పై నుండి పదవ ర్యాంకు కింద నుండి ఇరవై ఎనిమిదో ర్యాంకు సాధించాడు అయినా ఆ తరగతిలోని మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత థర్టీ సెవెన్ సో ఈ నెంబర్కి ఒకటి మైనస్ చేసినా పర్లేదు ఈ నెంబర్కి ఇక్కడ మైనస్ చేసి కలిపినా పర్లేదు పది ఇందులో ఒకటి మైనస్ చేసి ఇరవై ఏడు అయినా ఇరవై ఎనిమిదికి ఒకటి మైనస్ చేసైనా కాబట్టి తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది అయినా పర్లేదు ఇరవై ఎనిమిది తొమ్మిది అయినా పర్లేదు ఎలా తీసుకున్నా పర్లేదు మొత్తం ఎంత ముప్పై ఏడు ఎన్నో ర్యాంక్ వస్తుంది అక్కడ ముప్పై ఏడు చల్లబడ్డారు ఇక్కడ ఈ క్రింది పదాలను డిక్షనరీ క్రమంలో అమర్చండి
ఆన్సర్ త్రీ వెరీ గుడ్ అమ్మ నెక్స్ట్ పర్లేదమ్మ వన్ నెక్స్ట్ ఆన్సర్ టూ నెక్స్ట్ ఆన్సర్ త్రీ నెక్స్ట్ టూ నెక్స్ట్ అమ్మ క్రింది పటములో ఎన్ని త్రిభుజములు కలవు సో పద్దెనిమిది ఆన్సర్ అమ్మ నెక్స్ట్ ఈ క్రింది పటములో ఎన్ని చతురస్రములు కలవు పదిహేను ఆన్సర్ అమ్మ నెక్స్ట్ పాచిక నాలుగు సార్లు విసిరినట్లయితే రెండుకు ఎదురుగా ఉన్న సంఖ్య ఐదు ఆన్సర్ అమ్మ మూడో ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్రింద చూపబడ్డాయి ఒకటి పై ముఖము ఒకటి ఉన్నప్పుడు క్రింది ముఖము ఏముంటుంది ఆరు రైట్ అమ్మ నెక్స్ట్ సో కొన్ని బ్లాంకెట్లు పరదాలు ఏ పరద కుర్చీ కాదు కాబట్టి కొన్ని బ్లాంకెట్లు పరదాలు కాదు అన్ని బ్లాంకెట్లు కుర్చీలు నెక్స్ట్ కొన్ని పరదాలు బ్లాంకెట్లు నెక్స్ట్ పరదాలు బ్లాంకెట్లు కాదు సో మూడు మాత్రమే సరి అయినదమ్మా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చెప్పండి అయ్యా చెప్పండి ఆ ప్రాబ్లం నాకు అర్థం కాల మీకు ఒక్కరికే వచ్చు అనుకుంటున్నారా కంటితోటి చూపితే చంపేయడం నాకు ఇక్కడ దొరుకుతారని తెలియదా ఇప్పుడు చూడు కొన్ని కార్లు స్కూటర్లు ఏ స్కూటరు ఆటో కాదు సో కొన్ని కార్లు ఆటోలు కాదు కాబట్టి కొన్ని ఆటోలు కార్లు కాదు అన్ని ఆటోలు కార్లు అన్ని ఆటోలు కార్లు కొన్ని ఆటోలు కార్లు కొన్ని ఆటోలు కార్లు కొన్ని స్కూటర్లు కార్లు కాబట్టి ఇక్కడ సమాధానం ఏమవుతుంది కొన్ని కార్లు ఆటోలు కాదు అండ్ దాంతోపాటు అన్ని ఆటోలు కార్లు కొన్ని స్కూటర్లు కార్లు కాబట్టి ఒకటి మరియు నాలుగు రైట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏ రైలు బస్సు కాదు చెప్తా చూడు మళ్ళీ ఆన్సర్ చెక్ చేసుకో అవే వస్తాయి ఏ రైలు బస్సు కాదు ఏ బస్సు ట్రక్ కాదు కొన్ని రైళ్ళు బస్సులు కాదు నెక్స్ట్ ఏ ట్రక్కు బస్సు కాదు ఏ ట్రక్కు బస్సు కాదు రైటు అన్ని రైళ్ళు ట్రక్కులు అన్ని రైళ్ళు ట్రక్కులు రాదు అన్ని ట్రక్కులు బస్సులు కాదు కాబట్టి రెండు మాత్రమే సరి అయినది నువ్వు బొమ్మ వేయాలి బొమ్మ వేయకుండా కూడా నాకు వచ్చు మీకు రాదు మరి అందుకే వచ్చినప్పుడు అతి చూయించొద్దు రానప్పుడు సైలెంట్గా ఉండొద్దు మానవ ప్రయత్నం చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చూడు అన్ని పుస్తకాలు చెట్లు అన్ని చెట్లు సింహాలు అన్ని పుస్తకాలు సింహాలు రైట్ అన్ని సింహాలు పుస్తకాలు తప్పు అన్ని చెట్లు పుస్తకాలు తప్పు కొన్ని సింహాలు పుస్తకాలు రైటు ఒకటి మరియు నాలుగు సరి అయినది కాబట్టి రెండో ఆప్షన్ రైటు నువ్వు బొమ్మ వేయాలి నేను చూసుకుంటూ చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చెప్పు అరవై ఎనిమిది ఇంకో పన్నెండు అయితే అయిపోద్దమ్మా స్పెల్లింగ్లు ఏడ చెప్పనిస్తున్నారు మీరు చూసి రెండు మూడు ఆ ఒక్క ఆప్షన్ కరెక్ట్ అయింది మిగతా మొత్తం తప్పే అది ఒకటి రెండు మూడు అట మీరు మీ వేషాలు ఏడకు దొరుకుతారా మీరు రైట్ మనది ఒక ప్రాబ్లం ఉందయ్యా తెలిసిందేమో టక్కున చెప్తారు తెలియంది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా ఇస్తారంటే రైట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే ఏవేవి చెక్ చేసుకోవాలి అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఫస్ట్ లెటర్ అన్ని సేమ్ ఉన్నాయా కాబట్టి మనం ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయాల్సింది ఏంటిది ఏ ఏ తీసే తర్వాత సేమ్ ఉంటే రెండో అక్షరాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి రెండో అక్షరం ఏముంది క్యూ క్యూ సేమ్ ఏ ఉంది తీసేయండి తర్వాత ఏ అక్షరం ఉంది యు యు కూడా ప్రతి దాంట్లోనూ సేమ్ ఏ ఉంది తీసేయండి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నాలుగో అక్షరం ఇందులో ఏముంది ఈ తర్వాత ఐ తర్వాత ఏ తర్వాత ఏ సో ఇప్పుడు ఏ ముందు వస్తుందా ఈనా అయ్యా ఏ ముందు వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ రెండింటి మీద ఉండాలి ఈ రెండు వచ్చిన తర్వాతనే ఒకటి మూడు జోలికి వెళ్తాం సో ఇందులో ఏ తర్వాత నెక్స్ట్ అక్షరం ఏముంది 
ఆరు తర్వాత ఏంటిది టి అంటే ఇది మొదటి స్థానంలో వస్తుంది ఇది రెండవ స్థానంలో వస్తుంది మీ అదృష్టం ఏంటి అని అంటే రెండో ఆప్షన్ తోటి ఉన్న ఆప్షన్ ఇది ఒకటే ఉంది టక్కున మొత్తం చెక్ చేయకుండా రెండు నాలుగు ఒకటి మూడు అన్నారు అంతే కదా అంతే అదే అదే ఆన్సర్ నీ అదృష్టం వచ్చి కాబట్టి రెండు నాలుగు ఇది రెండో స్థానం తర్వాత ఈఐ ఇది మూడవ స్థానము ఇది నాలుగవ స్థానం కాబట్టి రెండు నాలుగు ఒకటి మూడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏంటిది థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది రైట్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ యాభై ఏడు ఇందులో అన్నిట్లో కూడా ఏ లెటర్స్ ఏమి ఉన్నాయి పిఆర్ఈపి పిఆర్ఈపిఓ పిఆర్ఈపి అంతే పిఆర్ఈపి నాలుగు అక్షరాలు పిఆర్ఈపి పిఆర్ఈపి నెక్స్ట్ ఏముంది ఓ ఓ ఓ ఏ అంటే ఫస్ట్ ఏ నెంబర్ రావాలి సెకండ్ నెంబర్ రావాలి సెకండ్ నెంబర్ కావాలి కాబట్టి మీకు వచ్చిన ఆప్షన్లో రెండో నెంబర్తో స్టార్ట్ అయింది ఏంటిది ఫస్ట్ ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంది రెండో నెంబర్తో స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఆప్షన్ మరి ఈ ఫోర్ వన్ త్రీ వస్తాయా లేదా చెక్ చేసుకో ఓ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది ఎన్ ఎస్ ఎస్ తర్వాత ఏమొస్తుంది ఎన్ ఏ అయిపోయిందమ్మా ఫస్ట్ ఆర్డర్ వచ్చింది తర్వాత మిగిలిన అక్షరం ఏంటిది ఓ ఓ ఓ సో ఓ కామనే ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ చెక్ చేసుకునేది ఏంటిది ఎన్ కాబట్టి ఇది రెండో ప్లేస్లోకి రావాలి తర్వాత ఈ రెండిట్లో ఎస్ ఎస్ ఉంది తర్వాత ఐటి ఏది ముందు వస్తుంది ఐ అనే వస్తుంది కాబట్టి టూ ఫోర్ వన్ త్రీ రైట్ నెక్స్ట్ దేని పరిస్థితి ఏంది స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏముంది ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ఎం ఎన్ రెండు ఉన్నాయమ్మ అంటే ఈ రెండు నీకు ఏ ప్లేస్లోకి వస్తాయి లాస్ట్ రెండు ప్లేసుల్లో ఉంటుంది లాస్ట్ రెండు ప్లేస్లో నాలుగు ఐదు ఒకటి ఒకటి ఉంది ఒకటి ఒకటి ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉందా చివరిలో ఒకటి అనేది రావడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదు అయితే నాలుగో నెంబర్ అయినా ఉండాలి ఐదో నెంబర్ అయినా ఉండాలి ఏ ఎన్ తర్వాత ఏముంది ఎన్ ఐ ఎం ఏ ఎన్ ఐ ఎం ఏ ఏ తర్వాత ఏముంది ఇక్కడ ఎల్ ఇక్కడ ఏముంది టి ఎల్ ముందు వస్తుందా టీనా ఎల్ కాబట్టి లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటిది ఫైవ్ కాబట్టి నీకు ఏం రావాలి ఆన్సర్ త్రీ టూ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ త్రీ టూ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ థర్డ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎందుకు ముందు ఎల్ వస్తుంది తర్వాత టీ వస్తుంది ముందు ఎల్ తర్వాత టీ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏది కరెక్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్టేనా రైట్ ఇక చూడు మరి ఇవి కరెక్టే ఉన్నాయా త్రీ టూ ఫోర్ రాకపోయినా రాయాలి లేకపోతే తప్పదు ఏఎంబి ఏఎంబిఐ ఏఎంబిఐ నాలుగు అక్షరాలు సేమ్ ఉన్నాయమ్మ రైట్ దీని తర్వాత ఏ లెటర్ ఉంది జియు జియు నెక్స్ట్ ఐ ఫస్ట్ వచ్చే నెంబర్ లెటర్ ఏంటిది అయి కాబట్టి ఇది మొదటి స్థానంలో ఇది రెండవ స్థానంలో రైట్ ఇక ఆటోమేటిక్గా ఇది ఎన్నో స్థానంలో ఉండాలి మూడవ స్థానంలో త్రీ టూ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఎంత థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నైన్ బిఐఎల్ఎల్ఐఏఎన్ బిఐఎల్ఏటీఈఆర్ఏఎల్ బిఐఎల్ఏటీఈఆర్ఏఎల్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయా బిఐ ఎల్ఏ టీఈఆర్ఏఎల్ బిఐ ఎల్ఏ టీఈఆర్ఏఎల్ రెండు సేమే ఉన్నాయమ్మా బైలాటరల్ బైలాటరల్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సిక్స్టీ కెమిస్ట్రీ ఛాంబర్ చీర్ఫుల్ చీప్ చెక్ చేయండి ఒకసారి స్టార్టింగ్ నెంబర్ అన్నిట్లో టూ టూ అనే ఉంది సెకండ్ సిహెచ్ఈ సిహెచ్ఏ ఫస్ట్ ఏ లెటర్ వస్తుంది సిహెచ్ 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 అమ్మ రైట్ నెక్స్ట్ ఏ ఏ అంటే ఏంటిది ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది ఏ ప్లేస్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్లేస్లో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం ఉండాలి ఈ ఈలో నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటిది ఏ సో టూ త్రీ తోటి ఉండాలి టూ త్రీ అంటే ఆప్షన్ ఏముంది ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ టూ త్రీ అంటే ఆప్షన్ ఏంటిది ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ సో ఒక్క నిమిషం అమ్మ సిక్స్టీ వన్ 
çok sarıydı. Afiyetsin. Ma, din tarvata questions o kadar operate çeyindi. Kaç 10 minutes ama tablet iş konusu.
ఈ క్రింది పటములో ఎన్ని త్రిభుజాలు కలవు సో డయాగ్రామ్ డ్రా చేశారా రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ బేసిక్గా మనకి ఈ త్రిభుజాలు తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు త్రిభుజాలు తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఈ మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఇలా మనకు ఒక త్రిభుజం ఉంది ఒక చతురస్రంలో ఈ విధంగా త్రిభుజాలు ఇచ్చాడు అని అంటే మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయని చెప్పాం ఎనిమిది ఉంటాయి మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి త్రిభుజాలు ఎనిమిది ఇలా ఎన్ని భాగాలు ఉంటాయి మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి నాలుగు ఇంటూ రెండు ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ నాలుగు ఇంటూ రెండు ఎన్ని మొత్తం ఎనిమిది సో మొత్తం నాలుగు భాగాలు ఒకవేళ ఆరు భాగాలు ఉంటే ఆరు ఇంటూ రెండు ఎనిమిది భాగాలు ఉంటే ఎనిమిది ఇంటూ రెండు పదహారు సో మొత్తం మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎనిమిది అలాంటివి నీకు ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి ఎనిమిది ప్లస్ ఎనిమిది ఎనిమిది ప్లస్ ఎనిమిది పదహారు ఎప్పుడైతే ఈ రెండు కలిపాయో ఈ రెండు కలిసి ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకి అడిషనల్గా ఒక రెండు ఏర్పడతాయమ్మా ఏ సిక్స్ పార్ట్స్ ఉన్నాయా రైట్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో మొత్తం ఎన్ని వస్తాయి మనకి అక్కడ పన్నెండు ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి పన్నెండు 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 ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ప్లస్ అడిషనల్గా ఒక రెండు ఇక్కడ ఏర్పడతాయమ్మా ఈ రెండు త్రిభుజాలు ఏర్పడతాయి రైట్ ఈ రెండు అడిషనల్గా మీకు ఏర్పడతాయి సో బేసిక్గా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఎన్ని ఉండాలి యాక్చువల్గా ఇరవై ఆరు పన్నెండు ప్లస్ పన్నెండు ప్లస్ రెండు మొత్తం మనకి ఉండాల్సిన త్రిభుజాలు ఎన్ని ఇరవై ఆరు ఇరవై నాలుగు ఇరవై పద్నాలుగు పద్దెనిమిది సో ఉన్న హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అదే మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది ఇరవై ఆరు అనే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి కాబట్టి మీ ఆన్సర్ ఏంటి దగ్గర ఇరవై నాలుగు అదే ఆన్సర్ అవుతుంది రాయండి అమ్మా ఏంటిది అది మధ్యలో మధ్యలో రెండు కౌంట్ అయినాయి ఈ బాక్స్ మొత్తం కౌంట్ అయిందమ్మా ఈ బాక్స్ మొత్తం కౌంట్ అయితేనే పన్నెండు అన్నాం కలిసినప్పుడు వచ్చే ఈ రెండా ఇరవై నాలుగు ప్లస్ రెండు ఎంత ఏది ఇదా 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 హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అదే నెంబర్ అమ్మా ఇరవై నాలుగు ఆన్సర్ రాసుకో అది కాన్సెప్ట్ అది ఎందుకంటే ఈ అడిషనల్గా యాడ్ చేయాల్సిన మనకు అక్కడ తీసుకోలేదు రైట్ సో పన్నెండు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు అనేది తీసుకున్నారు అదే మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది రాండి అమ్మా యాక్చువల్గా అయితే మీరు అన్న నెంబర్ ప్రకారం ఉండాలి బట్ నెంబర్ అదే ఉంది కాబట్టి అదే ఆన్సర్ అవుతుంది రాండి అక్కడ ఇరవై నాలుగు రైట్ క్రింది పటములో ఎన్ని చతురస్రాలు కలవు ఎన్ని చతురస్రాలు కలవు అన్నిటికి ఆన్సర్లు ఇచ్చినట్టున్నాం కదా అవి కూడా తప్ప ఆన్సర్లు ఇచ్చావు భలే ఉంటుంది సో చతురస్రాలలో రెండు బై రెండు అడ్డు వరుసలు నిలువు వరుసలు సమానంగా ఉన్నప్పుడు రెండు అడ్డు వరుసలు రెండు నిలువు వరుసలు సమానంగా ఉన్నప్పుడు సో ఒక చతురస్రం ఇలా ఉందనుకోండమ్మా మొత్తం మనకి ఎన్ని చతురస్రాలు ఏర్పడతాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అసలు ఒకటి కలుపుకొని ఐదు మొత్తం ఏర్పడే చతురస్రాలు ఎన్ని ఐదు సో ఇలాంటి బాక్సులు మీకు ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు సో మూడు ఇంటూ ఐదు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్నెక్కడ పదిహేను ఉమ్మడిగా ఏర్పడడానికి ఏముండదు అక్కడ 
ఈ లోపలి భాగం ఒక ఐదు బయటి భాగం ఒక ఐదు అవతలలో ఒకటి ఐదు మొత్తం కలిపి మూడు ఇంటూ ఐదు పదిహేను చతురస్రాలు ఉంటాయి రాయండమ్మ ఆ బాక్స్ తీసుకొని ఇలా ఉంటే మొత్తం ఐదు చతురస్రాలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అసలు ఒకటి ఐదు ఐదు ఇంటూ మొత్తం మూడు భాగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు ఐదులు పదిహేను మొత్తం పదిహేను చతురస్రాలు ఉంటాయి రైట్ అయిపోయిందా ఒక పాచికను నాలుగు సార్లు విసిరి నాలుగు భంగిమలు క్రింద చూపిన విధముగా ఉంటే రెండుకు అభిముఖంగా ఉండే అంక్య ఏది రెండుకు అభిముఖంగా ఉండే అంక్య ఏది అని అడుగుతున్నాడమ్మ రైట్ రెండుకు అభిముఖంగా ఉండే అంక్య సో ఈ మోడల్ చేయడానికి బేసిక్గా మనకి ఏ నెంబర్కి అభిముఖంగా అడిగాడు రెండు అనే నెంబర్కి అడిగాడు సో రెండు అనే నెంబర్ ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేయండి రెండు అనే నెంబర్ ఇక్కడ ఉందమ్మా పక్క తలాలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఆరు నాలుగు అదే ఆరు నాలుగు ఇంకెక్కడ ఉన్నాయా చూడండి ఛాన్స్ ఉందా లేదు ఇక్కడ రెండు అనే నెంబర్ ఉంది రెండుకు పక్క తలాలు ఏమి ఉన్నాయి మూడు నాలుగు ఇదే మూడు నాలుగు ఎక్కడైనా ఉందో చెక్ చేయండి రెండో దాంట్లోనే ఉంది మూడు నాలుగు ఇలా రెండు పక్క తలాలు సమానంగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఇందులో మూడు నాలుగు ఉమ్మడిగా ఉంది ఇందులో మూడు నాలుగు ఉమ్మడిగా ఉంటే మిగిలిన తలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే నీకు ఎదురెదురు తలాలు అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ఈ విధంగా రాయచ్చమ్మ మూడు నాలుగు సమాన అంటే ఏదేని రెండు పాచికలలో రెండు తలాలు ఒకే విధంగా ఉన్నట్లయితే మిగిలిన తలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకు ఎదురెదురు తలాలు అవుతాయి మిగిలిన తలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకు ఎదురెదురు తలాలు అవుతాయి అంటే ఈ రెండు పాచికల నుంచి మూడు నాలుగు మూడు నాలుగు రెండు కూడా ఒకే విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మిగిలిన నెంబర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు ఐదు మనకి ఎదురెదురుగా ఉంటాయి రాయండమ్మ సో రెండుకి ఎదురుతలము ఏమవుతుంది అక్కడ ఐదు మూడో ఆప్షన్ మనకి సమాధానం అవుతుంది మూడు నాలుగు ఎదురెదురుగా ఉన్నాయి కాబట్టి రెండుకి ఎదురుతలము ఐదు ఏవేని రెండు తలాలు ఉన్నా ఏ రెండు ఉన్నా పర్లేదు మిగిలిన రెండు ఎదురెదురుగా ఉంటాయి ఈ రెండిట్లో మూడు నాలుగు రెండు మూడు నాలుగు ఐదు మూడు నాలుగు మూడు ఐదు నాలుగు మూడు నాలుగు మూడు నాలుగు రౌండ్ అప్ చేయండి రెండు ఎదురుదలం ఏమవుతుంది ఐదు రైట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఒక పాచిక యొక్క రెండు భంగిమలు క్రింద చూపబడ్డాయి ఆ పాచిక యొక్క పైముఖం ఒకటి ఉన్నప్పుడు పాచిక యొక్క పైముఖము ఒకటి ఉన్నప్పుడు కింది ముఖముపై క్రింది ముఖముపై ఉండు అంక్య ఏమిటి క్రింది ముఖముపై ఉండు అంక్య ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు అమ్మ రైట్ ఇందులో ఈ పాచికలలో రెండు తలాలు ఒకే విధంగా ఉన్నాయా ఒక తలము మాత్రమేనా ఏ నెంబర్లు ఉన్నాయండి మీకు రెండు ఐదు ఒకటి రెండు మూడు ఆరు రెండు ఐదు ఒకటి అండ్ దాంతోపాటు రెండు మూడు ఆరు రైట్ రెండు ఐదు ఒకటి రెండు మూడు ఆరు ఈ రెండిట్లో ఉమ్మడిగా ఉన్నది ఏంటిది రెండు ఇలా ఒకటే నెంబర్ ఉమ్మడిగా ఉన్నప్పుడు ఒకే సంఖ్య లేదా అక్షరము లేదా గుర్తు ఉమ్మడిగా ఉన్నప్పుడు వాటి నుండి సవ్య దిశలో రాయాలమ్మా ఏ దిశలో రాయాలి సవ్య దిశలో రెండుకి సవ్య దిశ ఏంటిది ఒకటి ఒకటికి సవ్య దిశ ఐదు రెండుకి సవ్య దిశ ఎంత ఒకటి ఒకటికి సవ్య దిశ ఐదు మరి ఇక్కడ రెండుకి సవ్య దిశ రెండుకి సవ్య దిశ ఆరు ఆరుకి సవ్య దిశ మూడు ఆరుకి సవ్య దిశ ఏంటిది మూడు అప్పుడు ఒకటి ఆరుకి ఉమ్మడిగా ఉన్న ఒకటి ఆరు రెండు ఎదురెదురు అవుతాయి ఐదు మూడు ఎదురెదురు అవుతాయి రెండుకి ఎదురుతలం ఏమవుతుంది నాలుగు ఇలా రాసినప్పుడు ఏవైతే ఎదురెదురుగా వస్తాయో అవే నీకు ఎదురుతలాలు అవుతాయో ఏవైతే ఎదురెదురుగా వస్తాయో రెండు ఒకటి ఐదు రెండు ఆరు మూడు కాబట్టి ఒకటికి ఎదురుతలం ఏంటిది ఆరు ఐదుకి ఎదురుతలం మూడు కాబట్టి మనకు అడిగింది ఇక్కడ ఒకటి అనే నెంబర్ కాబట్టి ఒకటికి ఎదురుతలం ఏమవుతుంది అక్కడ ఆరు అనే నెంబర్ అవుతుంది అమ్మా రాయండి అక్కడ రెండు పాచికలలో ఏదేని ఒక తలము సమానము అయినట్లయితే ఒక తలము మాత్రమే సమానం అయినట్లయితే ఆ సంఖ్య నుండి సవ్య దిశలో రాయాలి సవ్య దిశలో అపసవ్య కాదు సవ్య దిశలో రాసి ఏవైతే ఎదురుగా వచ్చాయో అవే నీకు ఎదురు తలాలు అవుతాయి యాస్ ఈజ్ రాయండి అమ్మా ఒక పాచిక యొక్క రెండు భంగిమలు చూపబడ్డాయి ఆ పాచిక యొక్క పైముఖముపై ఒకటి ఉన్నప్పుడు పైముఖముపై ఒకటి ఉన్నప్పుడు 
క్రింది ముఖముపై ఉండు అంకె ఏమిటి పై ముఖముపై ఒకటి ఉన్నప్పుడు క్రింది ముఖముపై ఉండు అంకె ఏమిటి రెండు ఒకటి ఐదు రెండు ఆరు మూడు రెండు ఒకటి ఐదు రెండు ఆరు మూడు ఒకటి ఎదురుతలం ఏంటి అక్కడ ఆరు రైట్ సో ఇది కొంచెం కష్టం క్వశ్చన్స్ రాస్తారా క్వశ్చన్స్ రాయండమ్మా నేను వన్ బై వన్ నాకు డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాను రైట్ ఒక వైట్ పేపర్ ది మొత్తం సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మ తెలుగు వాళ్ళు తెలుగులో రాయండి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్లో రాయండి ప్రకటనలు స్టేట్మెంట్స్ ప్రతి క్వశ్చన్ రాయండి సొల్యూషన్స్ ఈ ఆన్సర్స్ తోటి సంబంధం లేదమ్మా ఆన్సర్స్ తీసేయండి ఆన్సర్స్ మనం చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగవచ్చు అండి చాలామంది కొన్ని కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి సో క్లారిఫై చేస్తే క్లియర్గా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ విన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నీకు ఉండే డౌట్లు కొన్ని బ్లాంకెట్లు పరదాలు ఏ పరదా కుర్చీ కాదు బ్లాంకెట్లు పరదా కాదు అన్ని బ్లాంకెట్లు కుర్చీలు కొన్ని పరదాలు బ్లాంకెట్లు పరదాలు బ్లాంకెట్లు కాదు కొన్ని బ్లాంకెట్లు పరదాలు ఏ పరదా కుర్చీ కాదు బ్లాంకెట్లు పరదా కాదు అన్ని బ్లాంకెట్లు కుర్చీలు కొన్ని పరదాలు బ్లాంకెట్లు పరదాలు బ్లాంకెట్లు కాదు రైట్ రైట్ ఇందులో బేసిక్గా మనకి నాలుగు పదాలు ఉంటాయమ్మ రాశారండి రాశారా రైట్ పక్కకు పడేస్తే వదిలేసేయండి అది దానికి వెళ్ళే ముందు ఈ నాలుగు పదాల మీనింగ్ కావాలి అన్ని కొన్ని కాదు అన్ని కొన్ని కాదు రైట్ అన్ని అంటే ఆల్ రైట్ అన్ని ఇప్పుడు బేసిక్గా అన్ని ఎక్సులు వైలు అంటాడు అన్ని ఎక్సులు వైలు అంటే ఎక్సులు అన్నీ కూడా ఎందులో ఉండాలి వైలో ఉండాలి ఇప్పుడు బేసిక్గా మనం ఇలా డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తామమ్మ ఎక్సులు అన్నీ కూడా వైలు అని మనకు నీట్గా డయాగ్రామ్ కావడానికి ఇలా డ్రా చేస్తాం కానీ ఇప్పుడు ఒక మనిషిలో మంచితనం ఉంది ఒక మనిషిలో మంచితనం ఉంది మంచితనం అనేది ఎందులో ఉంది మనిషిలో ఉంది ఎంత భాగం ఉంది ఎంత భాగం ఉంది మనిషిలో మంచితనం ఉంది అని అన్నాడు కానీ అది రవ్వంత ఉందా బండలాగుందా లేదంటే ఎంత అనేది నీకు చెప్పలేదు అది మీ పరిస్థితిని బట్టి ఊహించుకోవడమే తప్ప సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఎక్సులన్నీ ఎందులో ఉన్నాయి వైలో ఉన్నాయి ఆ ఎక్స్ భాగం ఇలా సమానంగా ఉందా సగం ఉందా దాదాపు దగ్గరగా ఉందా లేదా ఒక చుక్కలాగా ఉందా అనేది మనకు సంబంధం లేదండి అందులో ఏం ఉండాలి నీకు ఎక్స్ ఉండాలి ఎందులో ఉండాలి వైలో ఉండాలి వైలో ఎక్స్ ఎంత భాగం నువ్వు ఊహించుకోకూడదు అది అది సగం ఉండొచ్చు మూడు బై నాలుగో వంతు ఉండొచ్చు లేదంటే మొత్తం తొంభై శాతం ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక శాతం అయినా ఉండొచ్చు అది ఖచ్చితంగా నీకు ఇంత శాతం ఉందని చెప్పలేదు బేసిక్గా మీరేమనుకుంటుంటారు అని అంటే ఎక్స్లో వై ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ సగభాగం అనుకుంటారు ఎక్కడా చెప్పలేదండి దాని అర్థం మళ్ళీ ఈ వైలో ఎక్స్ ఉందన్నారు కదా ఆ ఎక్స్ ఎక్కడుంది ఇటు మూలకుందా ఇటు మూలకుందా ఇటు మూలకుందా ఎక్కడుంది ఎక్కడుందో తెలియదు కానీ అది ఎక్కడుండాలి వైలో ఉండాలి 
వైలో ఎక్స్ అనేది ఒక భాగం ఉండాలి కానీ ఏ ప్రాంతంలో ఉందనేది తెలియదు ఎంత ఉందనేది తెలియదు అంటే పద్ధతిగా మాట్లాడాలంటే అక్కడ ఒక రూమ్ ఉందండి ఆ రూమ్లో ఒక బస్తా ఉందని చెప్పాను ఆ రూమ్లో ఏముంది బస్తా ఖాళీదా నిండిందా ఖాళీదా నిండి నిండుగా ఉన్నదా నేను ఏది చెప్పలేదండి అందులో ఉంది అంటే మీరు ఊహించుకోవాల్సింది ఏంది రూమ్లో ఉంది అని చెప్పాలి ఆడికి పోయిన తర్వాత ఖాళీగా ఉంది ఆడికి పోయిన తర్వాత నిండుగా ఉంది అవన్నీ మీ పనులు కావు దీని దీంట్లో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది అదొకటి అలానే ఇక్కడ కొన్ని ఎక్సులు వైలు అంటాడమ్మా కొన్ని ఎక్సులు వైలు సో బేసిక్గా మనం నీట్గా డయాగ్రామ్ రావడానికి ఎక్స్ వై అని డ్రా చేస్తాం నీట్గా మనకు మన క్లాస్ వినటానికి నీట్గా ఉండాలి కాబట్టి కొన్ని ఎక్సులు వైలు అన్నాం ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ భాగానికి వై సంబంధం ఉందా ఇప్పుడు నాలో కొంత మంచితనం ఉంది అని అన్నాను కొంత మంచితనం అన్నాను అంటే ఎంత కొంత కొంత అంటే ఎంత సగం మంచు అని సగం చెడ్డు అన్న దాని అర్థం అదే కొంత అని అన్నాం అమ్మ ఎంతో మనకు తెలియదు కొంత అయితే మంచితనం ఉంది ఆ మంచితనంతో నీకేమైనా దొరికితే దొరకవచ్చు లేదంటే లేదు దాని అర్థం అంతే కొన్ని ఎక్సులు వైలు అన్నాడు దాని అర్థం ఖచ్చితంగా సగభాగం ఎక్స్ మొత్తానికి వైకి సంబంధించిందంటే కాదు సగభాగం ఎక్స్ మొత్తానికి వైకి సంబంధించిందంటే కాదు కొంత భాగం ఎక్స్ అనేది వై అందులో తొంభై శాతం ఉండొచ్చు పది శాతం ఉండొచ్చు ఒక శాతం కూడా ఉండొచ్చు రైట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ వైలు కాదు అంటాడమ్మా ఎక్సులు వైలు కావు అంటే ఇది ఒక్కటే నీకు క్లియర్గా అర్థమవుద్ది ప్రతిసారి ఎక్సులు అనేవి ఏం కాదు వైలు కాదు అంటే ఎక్స్కి వైకి ఏ విధమైన సంబంధము లేదు ఎక్స్కి వైకి ఏ విధమైన సంబంధము లేదు ఇందులో కూడా నా డౌట్ అమ్మ ఊహించుకోండి ఒకసారి ఫస్ట్ ఇది తీసుకుంటున్నాను ఎక్సులు వైలు కాదన్నాడు ఎక్స్ అనేది ఏం కాదు వై కాదు ఈ వై అనేది ఎక్కడ ఉండాలి ఇక్కడే ఉండాలా ఎక్కడైనా ఉండొచ్చా ఎక్కడైనా అంటే మీ ఊళ్ళో ఉండొచ్చా అమ్మా నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పండి అది దొరికితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఈజీ ఉండొచ్చా ఎక్కడన్నా ఉండు నాకు అనవసరం కానీ నాకు దరిదాపుల్లో ఉండకు అదే కదా ఎక్స్ చెప్పేది అదే కదా వై చెప్పేది మనం ఇక్కడ ఎందుకు డ్రా చేస్తాము అని అంటే అటు వెళ్తే నీకు అర్థం కాదు అటు పోతే నీకు అర్థం కాదు కాబట్టి రెండింటినీ డ్రా చేస్తాం అంతేనమ్మ దాని అర్థం అంతే ఎక్స్కి వైకి సంబంధం లేనప్పుడు ఎక్స్ ఎక్కడుంటే నీకెందుకు వై ఎక్కడుంటే నీకెందుకు ఏ కరెక్టేనా ఎక్స్కి వైకి సంబంధం లేదు అది ఎక్కడుంటే మీకు ఎందుకు వాటి ఆ ఇద్దరి మధ్యన సంబంధం లేదు కానీ మనం పేపర్ మీద రాయాలి కాబట్టి ఇలా రాసాం ఇప్పుడు ఇంకో డౌట్ ఏంటి అని అంటే ఈ విధంగా అంటాడమ్మా ఒక వాక్యంలో కొన్ని ఎక్స్లు వైలు కొన్ని వైలు జెడ్లు అంటాడు కొన్ని ఎక్స్లు వైలు కొన్ని వైలు జెడ్లు బొమ్మ కరెక్టేగా ఏ కరెక్టేనా కాదా కానీ ఇప్పుడు కొన్ని ఎక్స్లు వైలు అంటే ఈ భాగానికే సంబంధించింది అనేది ఎట్లా అనుకుంటాను ఎక్స్లో కొంత భాగం వై ఉంది అవునా కాదా ఏ భాగం అది ఇటా 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 ఇటన్నా కావచ్చు ఆ వా ఆ భాగానికే జడ్డు కూడా సంబంధం ఉండొచ్చా లేదా ఉండొచ్చా లేదమ్మా ముగ్గురు స్నేహితులు ఉన్నారు కొంతకాలం ఇతను ప్రయాణం చేశాడు తనతోటి రూమ్లో కొంతకాలం ఇతను ప్రయాణం చేశాడు ఇతను ప్రయాణం చేసిన టైంలో వీళ్ళిద్దరు కలిసి కూడా రూమ్మేట్స్ అయి ఉండొచ్చా లేదా ఉండొచ్చా లేదా ఉండొచ్చా అంటున్నానా ఉండాలి అంటున్నానా ఉండొచ్చు దాన్నే మనం పాసిబిలిటీ అంటున్నాము ఈ రెండింటి వ్యత్యాసం తెలిస్తే చాలు ఖచ్చితంగా జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం తీర్మానం అంటాం ఆ మధ్యలో జరగచ్చు అనే ఆ సంభాషణతో చెప్తే దాన్ని ఏమంటాం పాసిబిలిటీ అంటాం మనకున్న ఈ ఎగ్జామ్లో పాసిబిలిటీస్ అయితే రాలేదు కానీ కేవలం తీర్మానాలు మాత్రమే వచ్చాయి ఇప్పుడు ఇంకో కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే జాగ్రత్తగా అన్ని ఏలు బీలు ఇలా రాస్తాడమ్మా నేను ఇంతకుముందు చెప్పింది అదే అన్ని ఏలు బీలు మనం మీరు నీట్గా ఉండడానికి రాసుకుంటున్నారు అంతే మీరు నీట్గా అర్థం కావడానికి మీరు నోట్స్ నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఎవరు మెయింటైన్ చేయమన్నారు అన్ని ఏలు బీలు ఏ ఇక్కడే ఉండాలా ఏ ఇక్కడే ఉండాలా ఎక్కడ ఉండాలి బీలో ఉండాలి బీలో ఎక్కడ ఉండాలి అంటున్నా బీలో ఎక్కడ ఉండాలి ఎక్కడైనా ఉండాలి ఇది ఎందుకు మర్చిపోతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదమ్మా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఏమంటాడు కొన్ని బీలు సీలు అంటాడు కొన్ని బీలు సీలు అంటాడు ఇప్పుడు నీకు ఇమీడియట్గా ఏం గుర్తు రావాలి బీలో ఆల్రెడీ ఏముంది సి ఉంది బీలో ఇక్కడ ఏముంది సి ఉంది ఆల్రెడీ ఏముంది ఏ ఉంది ఏ ఇక్కడే ఉందని ఎందుకు ఇక్కడ కూడా ఉండొచ్చుగా ఉండొచ్చా లేదా ఇప్పుడు నేను డయాగ్రామ్ ఇలా రాస్తానమ్మా ఇది బి ఇది సి ఇది ఏ పిల్లలకు వచ్చే ఫస్ట్ డౌట్ ఏంటి అని అంటే ఏకి సికి లింక్ ఉందని నీకు చెప్పలేదు కదా మన నన్ను అడుగుతాడు పిల్లాడు డైరెక్ట్ సార్ ఏకి సికి లింక్ ఉందని మనకేం ఇవ్వలేదు కదా లేదని నీకేమన్నా ఇచ్చాడా లేదని నీకు ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు మరి ఇలా ఎందుకు తీసుకుంటారు జస్ట్ మీ సాటిస్ఫాక్షన్ గురించి ఎందుకు బొమ్మ నీట్గా ఉండాలి 
అయ్యా కరెక్టేనా కదా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నీట్గా ఉండాలనే సాటిస్ఫాక్షన్ తప్ప బీలో ఇద్దరు ఉన్నారమ్మా ఏ అనేవాడు ఇంట్లో ఉన్నాడు బి అనేవాడు బయట ఉన్నాడు సగం లోపల సగం బయట అలానప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కూడా ఆ ఏసీ మధ్యలో కూడా సంబంధం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అది మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలండి ఖచ్చితంగా ఉందని చెప్పలేము ఖచ్చితంగా లేదని కూడా చెప్పలేము ఉందని చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదు లేదని చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదు ఇదే ఇంకొకటి తీసుకుంటున్నాను జాగ్రత్తగా చూడమ్మా కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు చాలా టైం పడుతుంది ఏ ఏ ఏలో బి ఉందమ్మా అదే ఏలో సి ఉంది ఏలో నీకు ఏముందన్నాడు బి ఉందన్నాడు అదే ఏలో ఏముందన్నాడు సిలో మరి బిసి మధ్యలో సంబంధం ఉండొచ్చా ఉండకపోవచ్చా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు తీర్మానమా పాసిబిలిటీయా ఇప్పుడు నీకు ఎగ్జామ్ తీర్మానం అని చెప్పేసి ఈ విధంగా అడుగుతాడు తీర్మానం అని చెప్పేసి మొదటిది ఏమంటాడు అంటే కొన్ని బీలు సీలు కొన్ని బీలు సీలు అంటాడమ్మా కొన్ని బీలు సీలు అవుతాయా అవ్వచ్చా అవ్వచ్చు కానీ అక్కడ ఏమాత్రం చెప్పకుండా ఇచ్చాడు అంటే ఖచ్చితంగా అవుతాయి అంటున్నాడు కాబట్టి రైటర్ రాంగ్ రాంగ్ అదే రెండో తీర్మానం అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఇస్తాడమ్మా బీలు సీలు కావు రైటర్ రాంగ్ బీలు సీలు కావు అంటున్నాడు రైటర్ రాంగ్ ఇది ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళే వరకు ఏం చేస్తున్నారంటే దూరంగా ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి కావు అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఉంది అది అక్కడ అది ఇలా ఇలా ఉందని మీరు మీ సాటిస్ఫాక్షన్ గురించి బొమ్మేసుకున్నారమ్మా అవి అలా ఉన్నాయని నేను చెప్పానా నేను ఏమంటున్నాను ఏలో బి ఉండాలి అదే ఏలో సి ఉండాలి ఆ రెండు వస్తువులు ఏడుంటే నీకెందుకు ఆ రెండు కలిసి ఉన్నాయని నేను చెప్పట్లేదు కలిసి లేవని చెప్పట్లేదు అలా అని చెప్పి ఒకటి ఒకటి కలిసి ఉందని కూడా నేను చెప్పట్లేదు సగం కలిసి ఉంది మొత్తం కలిసి ఉంది ఏలో ఏముంది బి ఉంది అదే ఏలో ఏముంది సి ఉంది అవి ఎలా ఉన్నాయి అవి ఎలా ఉన్నాయి ఏ విధంగానే ఉండొచ్చు మిమ్మల్ని అడగట్లేదు మీకు అనవసరం అవి అర్థమైందా ఇప్పుడు మొదటి ప్రశ్న కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మొదటి ప్రశ్నలో ప్రకటన ఫస్ట్ చెప్పండి ఒకసారి కొన్ని బ్లాంకెట్లు పరదాలు అవి జాగ్రత్తగా చూడండి కొన్ని బ్లాంకెట్లు బ్లాంకెట్ ఏదైతే ఉందో ఏమవుతుంది పరద అవుతుంది అమ్మ ఈ డయాగ్రామ్ కేవలం నీట్గా కనబడ్డానికి మాత్రమే తీసుకున్నాను కొన్ని బ్లాంకెట్లు పరదాలు రెండోది ఏ పరద కూడా ఏం కాదు కుర్చీ కుర్చీ ఎక్కడ వేయొచ్చు నువ్వు కుర్చీ ఎక్కడ వేయొచ్చు మీ ఇంటికి కాకపోతే మీ ఊరవతలన్నా వేసుకో సంబంధం లేదు కానీ ఆ కుర్చీకి ఎవరితో సంబంధం లేదు పరదాతోటి సంబంధం లేదు మరి కుర్చీకి బ్లాంకెట్ తోటి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అయ్యా బాగా గుర్తుపెట్టుకో మీరు ఏం చేసినా పర్లేదు కానీ ఒకే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా పర్లేదు వీటితోటి సంబంధం లేదు గంతే ఈ పరదాతోటి కుర్చీకి సంబంధం లేదు మరి నేను కుర్చీ ఇక్కడ డ్రా చేసుకోవచ్చా 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 మరి ఇక్కడ చేసుకోవచ్చా మరి ఇక్కడ అయ్యా కరెక్టేనా కాదా అటువైపైనా తీసుకో ఇటువైపైనా తీసుకో ఇక్కడైనా తీసుకో ఎక్కడ తీసుకున్నా నీకు పరదాకు కుర్చీకి ఇలా రాసామంటే ఆపోజిట్ అమ్మ సంబంధము లేదు ఇందులో ఏది కరెక్టు అన్నీ కరెక్టే నువ్వు కుర్చీ ఎక్కడన్నీ ఎక్కడన్నీ అయ్యమ్మ నీకు ఇదే ఇది అర్థం కావడానికి నేను చెప్తా వీళ్ళిద్దరి గొడవైంది వీళ్ళిద్దరు గొడవైంది కానీ వీడు వీడు సగం సగం ఫ్రెండ్స్ వీడు వీడు సగం సగం మాటలు ఉన్నాయి మరి వీడు వీడు మాట్లాడుకుంటాడా మాట్లాడుకోడా మాట్లాడవచ్చు మాట్లాడకపోవచ్చు నువ్వు మాట్లాడొద్దని చెప్పి అటు పెట్టడానికి లేదు ఇటు పెట్టడానికి లేదు వీళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ వీళ్ళదే కానీ వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ ఆధారపడి ఉంటుంది అయ్యే కరెక్టేనా కదా కాబట్టి కొన్ని బ్లాంకెట్లు కుర్చీలు అవుతాయి అంటున్నాను అవుతాయా కావా కొన్ని బ్లాంకెట్లు కుర్చీలు అవుతాయి తీర్మానం మొదటిది ఇలా ఇచ్చాడమ్మా కొన్ని బ్లాంకెట్లు కుర్చీలు అన్నాడు కొన్ని బ్లాంకెట్లు కుర్చీలు అన్నాడండి అవుతాయా అవ్వవా అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు మరి నీకు ఆ పదం కావచ్చు కాకపోవచ్చు అనే పదం ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు కాబట్టి మొదటిది కొన్ని బ్లాంకెట్లు కుర్చీలు అనేవి తప్పు బ్లాంకెట్లు కుర్చీలు కావు బ్లాంకెట్లు కుర్చీలు కావు రైడా రాంగ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు నువ్వు కావు అని చెప్పడానికి మనకు సంబంధం లేదు ఇందులో కాని సంబంధం ఇద్దరికే ఇద్దరికి ఎవరికి 
పరదాలకి కుర్చీకి మాత్రమే సంబంధము లేదు మిగతా వాటికి సంబంధం ఉండొచ్చు ఉండగా పోవచ్చు రైట్ ఇప్పుడు మొదటి తీర్మానం చదవండి అమ్మా బ్లాంకెట్ పరదా కాదు అన్నాడు రైటా రాంగా బ్లాంకెట్ పరదా కాదు ఈ బ్లాంకెట్ పరదా కాదు అన్నాడు ఆల్రెడీ కొన్ని బ్లాంకెట్లు ఏమవుతున్నాయి నీకు పరదాలు అవుతున్నప్పుడు బ్లాంకెట్కు పరదాకు సంబంధం లేదని చెప్పొచ్చా చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉందా బ్లాంకెట్లు పరదాలు కాదన్నాడు క్లియర్గా కొన్ని బ్లాంకెట్లు ఏమవుతున్నాయి పరదాలు అయినప్పుడు నువ్వు బ్లాంకెట్ పరదా కాదని చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి మొదటిది తప్పు రెండోది అన్ని బ్లాంకెట్లు కుర్చీలు అంటున్నాడు అవుద్దా అన్ని బ్లాంకెట్లు కుర్చీలు అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకు ఆల్రెడీ కొన్ని బ్లాంకెట్లు ఎవరిలో ఉన్నాయి పరదాలో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ నువ్వు వానికి అప్పించిన తర్వాత నా మొత్తం డబ్బులు తీసుకొచ్చి నీకు ఇస్తా అంటే దౌడ బగులుద్ది ఏ కరెక్టేనా కదా ఈ బ్లాంకెట్లలో ఏమున్నాయి ఆల్రెడీ పరదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి రెండోది కూడా సరైనది కాదు మూడోదమ్మ కొన్ని పరదాలు బ్లాంకెట్లు కొన్ని పరదాలు బ్లాంకెట్లు అవుతాయా అవ్వ ఏ దృష్టిలో చెప్తున్నారు ఈ మధ్యలో ఉన్న విషయాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని కొన్ని బ్లాంకెట్లు ఏమవుతున్నాయి పరదాలు అంటే ఇందులో ఎవరెవరు ఉన్నారమ్మా ఎవరెవరు ఉన్నారు బ్లాంకెట్ పరద కాబట్టి పరద బ్లాంకెట్ కాబట్టి కొన్ని పరదాలు ఏమవుతాయి బ్లాంకెట్లు అవుతాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏది మూడోది కరెక్ట్ మరి నాలుగోది పరదాలు బ్లాంకెట్లు కాదు అంటున్నాడు పరదాలు బ్లాంకెట్లు కాదు అవుతాయా అవ్వ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు కాదు కాబట్టి ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ మూడోది మాత్రమే సరి అనేది ఒకసారి బొమ్మేసి ఇది చూడండి అమ్మ ఒకసారి డయాగ్రామ్ రాజేయండి కొన్ని డౌట్లు ఉన్నాయి నేను అడుగుతానమ్మ మూడోది మాత్రమే సరి అయినది కొన్ని బ్లాంకెట్లు పరదాలు మాకు క్లియర్ అయినా రైట్ ఒకసారి ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం ఏముందో అసలు ఏడు ఉంది ఆన్సర్ కొన్ని పరదాలు బ్లాంకెట్లు ఏది కరెక్ట్ అయింది మూడు మాత్రమే సరి అయింది ఏది కరెక్ట్ అయింది అక్కడ మూడు మాత్రమే సరి అయింది నాలుగో ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ రండి అమ్మ కొన్ని కార్లు స్కూటర్లు ఏ స్కూటరు ఆటో కాదు ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రెండో ప్రశ్న అని చెప్పేసి ఇది రాయండి కొన్ని కార్లు స్కూటర్లు కొన్ని కార్లు స్కూటర్లు కొన్ని కార్లు స్కూటర్లు ఏ స్కూటరు ఆటో కాదు కొన్ని కార్లు స్కూటర్లు ఏ స్కూటరు ఆటో కాదు కొన్ని కార్లు ఆటోలు కాదు అన్ని ఆటోలు కార్లు కొన్ని కార్లు ఆటోలు కాదు అన్ని ఆటోలు కార్లు కొన్ని ఆటోలు కార్లు కొన్ని ఆటోలు కార్లు కొన్ని ఆటోలు కార్లు కొన్ని స్కూటర్లు కార్లు కొన్ని ఆటోలు కార్లు కొన్ని స్కూటర్లు కార్లు ఇంతకుముందు ఇచ్చిన క్వశ్చనే రైట్ ఒకసారి చూడండి తీర్మానం ఏ సార్ ప్రకటన ఏమిచ్చారు మనకి కొన్ని కార్లు స్కూటర్లు ఏ స్కూటరు కూడా ఆటో కాదు రైట్
కొన్ని కార్లు ఏమవుతున్నాయి మా ఇందులో నాకు డౌట్లు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా చూడండి కొన్ని కార్లు ఏమవుతున్నాయి నీకు స్కూటర్లు అవుతున్నాయి అంటే మీరు మాట్లాడే దేని గురించి కార్లు స్కూటర్లు అంటే ఏ ప్రాంతం గురించి మాట్లాడుతున్నారు కొన్ని కార్లు స్కూటర్లు అంటే మీరు దే ఏ విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఈ మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతం గురించి మాట్లాడుతున్నారు దీని మొత్తం అర్థం ఇందులో ఉందమ్మా ఈ మధ్యలో ఉన్న కొన్ని కార్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏమవుతున్నాయి స్కూటర్లు అవుతున్నాయి ఈ మధ్యలో ఉన్న స్కూటర్లు కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో ఏమవుతున్నాయి కార్లు అవుతున్నాయి రెండో వాక్యం ఏమన్నాడు ఏ స్కూటరు కూడా ఆటో కాదు స్కూటర్కి ఆటోకి సంబంధము లేదు రైట్ ఒకసారి చూడండి అమ్మా స్కూటర్ అనేది నీకు ఏం కాదు ఆటో కాదు ఇందులో ఖచ్చితంగా ఒక వస్తువుకి ఒక వస్తువుకి సంబంధం లేదు ఏంటి ఆ వస్తువులు స్కూటరు ఆటో స్కూటర్కి ఆటోకి సంబంధము లేదు మరి స్కూటర్లో ఆల్రెడీ కొన్ని ఉన్నాయి స్కూర్ స్కూటర్లో కొన్ని ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఏంటి కార్లు ఉన్నాయి మరి వాటికి ఆటోకి సంబంధం ఉందా లేదా ఉందా లేదా ఉండొచ్చా ఉండకూడదా ఇక్కడ త ఇక్కడ తడబడతారమ్మా మీ దగ్గర ఒక స్కూటర్ ఉందండి మీ దగ్గర ఒక స్కూటర్ ఉంది ఆ ఆడుకునే ఒక స్కూటర్ ఉంది ఆడుకునే ఒక ఆటో ఉంది ఆ స్కూటర్కి ఆటోకి ఏ విధమైన సంబంధం లేదని మనం ప్రకటన ఇచ్చాం ఆ స్కూటర్లో కొన్ని కార్లు దాచిపెట్టారు కార్ల బొమ్మలు ఉన్నాయి కదా ఆ స్కూటర్ డిక్కీలో తీసి కొన్ని కార్లు వేసారు ఈ బయట కొన్ని కార్లు ఉన్నాయి ఆ కార్లు ఆటోలో వేసుకోవచ్చా లేదా ఈ కార్లు ఆటోలో వేసుకోవచ్చా లేదా మరి ఈ స్కూటర్లో ఉన్న కొన్ని కార్లు వేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదు సో క్లియర్గా ఇక్కడ ఏంటి అంటే మీనింగ్ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ఇందులో నీకు ఏమే ఉంటాయి ఇందులో ఏమే ఉంటాయి కార్లు స్కూటర్లు ఈ స్కూటర్లు అన్నీ కూడా ఏం కావు స్కూటర్లు అన్నీ కూడా ఏం కావు ఆటోలు కావు మరి కార్లు కొన్ని అన్య కొన్ని ఏం కావు ఆటోలు ఏ కొన్ని ఏవైతే స్కూటర్లో ఉన్నాయో ఏవైతే స్కూటర్లో ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ఏ వస్తువు అయినా సరే అది ఏదన్నా కానీ ఏ వస్తువు అయినా నీకేం కాదు ఆటోకి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు స్కూటర్కి ఆటోకి ఖచ్చితమైన తీర్మానం చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు స్కూటర్కి ఆటోకి ఖచ్చితమైన తీర్మానం చెప్పాలంటే ఏం చెప్తాం స్కూటర్లు ఆటోలు కాదు ఆటోలు స్కూటర్లు కాదు అదే మరి ఆటోకి స్కూటర్కి కా చెప్పాలి అంటే సారీ ఆటోకి కార్లకి సంబంధం చెప్పాలంటే కొన్ని కార్లు ఆటోలు కాదు కరెక్టా కొన్ని ఆటోలు కార్లు కాదు కరెక్టా కొన్ని కార్లు కొన్ని కార్లు ఏవైతే స్కూటర్లో ఉన్నాయో ఇవి నీకేం కాదు ఆటోలు కాదు ఇది నువ్వు చెప్పాల్సిందమ్మ మళ్ళీ నువ్వు కన్ఫ్యూజన్లో కొన్ని ఆటోలు కార్లు కాదనడానికి లేదండి నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి రెండు పదాలు అడిట్ అంటాడు కొన్ని కార్లు ఏ కార్లు ఏవైతే స్కూటర్లో ఉన్నాయో ఇవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నీకేం కాదు ఆటోలు కాదు మరి అన్యా కొన్ని అన్యా కొన్ని 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 స్కూటర్ సారీ కొన్ని కార్లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏం కాదు ఆటోలు కాదు సో మొదటి వాక్యం ఏమన్నాడు చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ డయాగ్రమ్ రా చేయండి అమ్మా ఫస్ట్ డయాగ్రమ్ రా చేయండి డయాగ్రమ్ రా చేయండి ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసి కార్లు స్కూటర్లు అన్ని కొన్ని అని రాయండి అన్ని కొన్ని కార్లు స్కూటర్లు కొన్ని అన్ని దాని ప్రకారం నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటిది కొన్ని కార్లు ఆటోలు కాదు కొన్ని కార్లు ఆటోలు కాదు ఫస్ట్ రైట్ ఆ రాంగ్ ఆ రైట్ మొదటి ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి కరెక్ట్ రెండోది ఏమన్నాడు అన్ని ఆటోలు ఈ ఆటోలు అన్నీ తీసి కార్లలో వెయ్యొచ్చా కంపల్సరీ ఉంటుందా అన్ని ఆటోలు కార్లు అనేది తీర్మానమా పాసిబిలిటీయా పాసిబిలిటీ అది తీర్మానము కాదు కాబట్టి రెండోది సరైనది కాదు మరి మూడోది కొన్ని కొన్ని ఆటోలు కార్లు అనేది కొన్ని ఆటోలు కార్లు అవుతాయా అవ్వచ్చా అవ్వచ్చు కాబట్టి ఇది కూడా సరైనది కాదు మరి నాలుగోది 
కొన్ని స్కూటర్లు కార్లు కొన్ని కార్లు స్కూటర్లు అయ్యాయి అంటే డెఫినెట్గా కొన్ని స్కూటర్లు ఏమవుతాయి కార్లు అవుతాయి కాబట్టి ఏది కరెక్ట్ మనకి ఒకటి మరియు నాలుగు సరి అయినవి రాండమ్మ ఒకటి మరియు నాలుగు సరి అయినవి ఒకటి మరియు నాలుగు సరి అయినవి ఒకటి మరియు నాలుగు సరి అయినవి మన నెక్స్ట్ సేమ్ యాజ్ ఈజ్ ఇంకో క్వశ్చన్ రండి ఏ రైలు బస్సు కాదు ఏ రైలు బస్సు కాదు ఏ బస్సు ట్రక్ కాదు ఏ రైలు బస్సు కాదు ఏ బస్సు ట్రక్ కాదు కొన్ని రైళ్ళు బస్సులు తీర్మానాలు తీర్మానాలు అని రాసి కొన్ని రైళ్ళు బస్సులు ఏ ట్రక్కు బస్సు కాదు అన్ని రైళ్ళు ట్రక్కులు అన్ని ట్రక్కులు బస్సులు ఏ రైలు బస్సు కాదు ఏ బస్సు ట్రక్ కాదు ఏ రైలు బస్సు కాదు ఏ బస్సు ట్రక్ కాదు కొన్ని రైళ్ళు బస్సులు ఏ ట్రక్కు బస్సు కాదు అన్ని రైళ్ళు ట్రక్కులు అన్ని ట్రక్కులు బస్సులు ట్రై చేయండి అమ్మ మీరు డయాగ్రామ్ రా చేసి మూడో ప్రశ్న మూడో ప్రశ్న ట్రై చేయండి ఏ రైలు బస్సు కాదు ఏ బస్సు ట్రక్ కాదు ఏ రైలు బస్సు కాదు ఏ బస్సు ట్రక్ కాదు రైలు బస్సు కాదు మధ్యలో గీత అడ్డం పెట్టండి రైలు అనేది బస్సు కాదు బస్సు అనేది ట్రక్ కాదు రైలు ఏదైతే ఉందో ఇదేం కాదు ఏం కాదు అంటున్నాడు బస్సు మరి బస్సు ఏదైతే ఉందో ట్రక్కు ఇప్పుడు ఇందులో సంబంధం లేని అంశాలు ఏంటివి ఏంటివి సంబంధం లేని అంశాలు ఏంటివి రైలు బస్సు బస్సు ట్రక్కు మరి రైలుకి ట్రక్కుకి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కొన్ని రైళ్ళు ట్రక్కులు కావు తీర్మానం పాసిబిలిటీయా తీర్మానం పాసిబిలిటీయా పాసిబిలిటీ నువ్వు తీర్మానం అని చెప్పడానికి లేదు కొన్ని తీ కొన్ని అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు రైళ్ళు ట్రక్కులు కాదు రైలు ట్రక్కులు కాదు చెప్పచ్చా చెప్పరు నువ్వు దూరంగా ఉందని చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదమ్మా ఇందులో సంబంధం లేని అంశాలు రెండే రెండు ఇద్దరికి మాత్రమే రిలేషన్ లేదు ఎవరికి బస్సు ట్రక్కు అని దాంతోపాటు బస్సు రైలు మరి రైలు ట్రక్ పరిస్థితి రైలు ట్రక్ పరిస్థితి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఆ సంబంధం అనేది ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అదే నీకు ఫస్ట్ తీర్మానం ఏమన్నారు కొన్ని రైళ్ళు బస్సులు ఆల్రెడీ రైలుకి బస్సుకి సంబంధమే లేదు అన్నప్పుడు కొన్ని రైళ్ళు బస్సులు అంటే రైటా రాంగా రాంగ్ ఇదే కథమ్మ రెండోది ఏ ట్రక్ కూడా బస్సు కాదు బస్సు ట్రక్ కాదు అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ట్రక్ అనేది ఏం కాదు బస్సు కాదు రైట్ ఆ రాంగా రైట్ వెరీ గుడ్ మూడోది అన్ని రైళ్ళు కూడా ట్రక్కులు అవుతాయా అవ్వచ్చా అన్ని రైళ్ళు కూడా ట్రక్కులు అవుతాయా అవ్వచ్చా అవ్వచ్చు మరి ఛాన్స్ ఉందా లేదు మరి నాలుగోది అన్ని ట్రక్కులు కూడా బస్సులు అసలు సంబంధం ఉందా ట్రక్ అనేది ఏం కాదు బస్సు కాదు అన్నప్పుడు అన్ని ట్రక్కులు బస్సులు అవుతాయా కాబట్టి ఏది కరెక్ట్ అక్కడ రెండు మాత్రమే సరి అయినది రెండు మాత్ర అన్ని పుస్తకాలు చెట్లు అన్ని చెట్లు సింహాలు అన్ని చెట్లు సింహాలు అన్ని సింహాలు పుస్తకాలు అన్ని చెట్లు పుస్తకాలు కొన్ని సింహాలు పుస్తకాలు అన్ని పుస్తకాలు చెట్లు అన్ని చెట్లు సింహాలు
అన్ని పుస్తకాలు చెట్లు అన్ని చెట్లు సింహాలు అన్ని పుస్తకాలు సింహాలు అన్ని సింహాలు పుస్తకాలు అన్ని చెట్లు పుస్తకాలు కొన్ని సింహాలు పుస్తకాలు రైట్ క్లియరేనా డయాగ్రామ్ ఛాన్స్ ఉందా రైట్ రాశారా అన్ని పుస్తకాలు ఏమంటున్నాడు చెట్లు అంటున్నాడు అన్ని పుస్తకాలు కూడా ఏమవుతున్నాయి చెట్లు అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇటు చదివేటప్పుడు ఏమని చెప్పాం మనం పైకి చదివితే అన్ని పుస్తకాలు చెట్లు మరి చెట్ల నుంచి పుస్తకాలకు వస్తే అన్యా కొన్య కొన్ని ఇటు పైకి వెళ్ళేటప్పుడు అన్ని పుస్తకాలు చెట్లు చెట్ల నుంచి పుస్తకాలకు వచ్చేటప్పుడు కొన్ని చెట్లు పుస్తకాలు రైట్ మరి అన్ని చెట్లు కూడా ఏమవుతున్నాయి అంటున్నాడు అన్ని చెట్లు సింహాలు అన్ని చెట్లు కూడా ఏమంటున్నాడు సింహాలు ఇదేనా క్వశ్చన్ అన్ని పుస్తకాలు చెట్లు అన్ని చెట్లు పుస్తకాలు ఈ చెట్లకి పుస్తకాలకి చెట్లు పుస్తకాలు కొన్ని కొన్ని చెట్లు ఏమవుతున్నాయి పుస్తకాలు అదే సింహాలు చెట్లు కొన్ని సింహాలు చెట్లు మరి పుస్తకాలు సింహాలు పుస్తకాలు సింహాలు అన్ని పుస్తకాలు సింహాలు ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ అన్ని పుస్తకాలు సింహాలు కొన్ని సింహాలు చెట్లు కొన్ని సింహాలు పుస్తకాలు అన్ని పుస్తకాలు చెట్లు కొన్ని చెట్లు పుస్తకాలు మొదటి తీర్మానం ఏమన్నారండి అన్ని పుస్తకాలు సింహాలు అవుతాయా అవ్వా అన్ని పుస్తకాలు కూడా సింహాలు ఈ సి ఈ పుస్తకాలన్నీ ఎందులో ఉన్నాయి సింహాలలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం రాయచ్చు అన్ని పుస్తకాలు సింహాలు మొదటిది రైట్ మరి రెండో వాక్యము అన్ని సింహాలు కూడా పుస్తకాలు ఈ పై నుండి కిందికి వచ్చేటప్పుడు పదం ఏమి ఉండాలి అన్యా కొన్య కొన్ని మరి ఇక్కడ ఏమన్నాడు అన్ని కాబట్టి రెండోది తప్పు మూడోది అన్ని చెట్లు పుస్తకాలు చెట్లు అన్నీ కూడా పుస్తకాలు అంటున్నాడు అన్యా కొన్య కొన్ని చెట్లు పుస్తకాలు అని ఉండాలి కాబట్టి మూడోది తప్పు నాలుగోది కొన్ని సింహాలు పుస్తకాలు సింహాల నుంచి పుస్తకాలు ఏమంటాం కొన్ని కాబట్టి ఏది కరెక్ట్ నాలుగోది కరెక్ట్ ఒకటి మరియు నాలుగు సరి అయినవి రాయండమ్మ అక్కడ ఒకటి మరియు నాలుగు సరి అయినవి బొమ్మలో నుంచే మాక్సిమం ఆన్సర్ వచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేయండి ఒకటి మరియు నాలుగు సరి అయినవి నాలుగు తీర్మానాలు ఇవ్వనివ్వండి ఐదు తీర్మానాలు పది తీర్మానాలు ఎన్ని ఇచ్చినా ఒకటే కంటెంట్ రైట్ ఒకటి మరియు నాలుగు సరి అయినవి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తారా మా ట్రై చేయండి ఒకసారి ఒకటి మరియు నాలుగు సరి అయినవి రాశారా అయ్యో క్వశ్చన్ మారిపోయింది ఒక పక్షి ఉత్తరమునకు తిన్నగా పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు తర్వాత తూర్పుకు ఆరు కిలోమీటర్లు తర్వాత దక్షిణమునకు పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు తర్వాత పశ్చిమమున మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాను ఆ పక్షి దాని ప్రారంభ బిందువు నుండి ఎంత దూరంలో ఉంది ఐదు ఆన్సర్ అమ్మ రాయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి ఒక పక్షి ఉత్తరమునకు తిన్నగా పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు తర్వాత తూర్పునకు ఆరు కిలోమీటర్లు మరియు దక్షిణమునకు తిన్నగా పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు తర్వాత పశ్చిమనకు తిన్నగా మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాను ఆ పక్షి దాని ప్రారంభ బిందువు నుండి ఎంత దూరంలో ఉంది ప్రారంభ బిందువు నుండి ఎంత దూరంలో ఉంది అది మీరు బొమ్మ వేయకండి అమ్మ రాదు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఊరిగిపోద్దు అది రైట్ ఒకసారి చూడండి అమ్మ పక్షి ఉత్తరమునకు తిన్నగా ఎన్ని కిలోమీటర్ ప్రయాణం చేసింది 
పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ ప్రయాణం చేసింది ఇది ఏ అనే బిందువు తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నుండి ఎంత వెళ్ళాలి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలమ్మ పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు అన్నాడు ఇది బి అనే బిందువుగా తీసుకోండి రైట్ తర్వాత తూర్పు వైపు ఎంత ప్రయాణం చేయాలి ఎంత వైపు తూర్పున ఆరు కిలోమీటర్లు అన్నాడు తూర్పు అంటే ఇటే కదా సో ఇటువైపు ఎంత ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయాలమ్మ ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయాలి ఇది సి అనే పాయింట్ తీసుకోండి తర్వాత దక్షిణమునకు తిన్నగా పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు దక్షిణానికి అంటే ఎటువైపు కిందికి ఈ మొత్తం దూరం ఎంత పద్దెనిమిది అందులో మీరు ఎంత వెళ్ళాలి పద్నాలుగు వెళ్ళాలమ్మ సో ఎంత వెళ్ళాలి పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు ఇది డి అనే పాయింట్ తీసుకోండి తర్వాత పశ్చిమమునకు తిన్నగా మూడు కిలోమీటర్లు పశ్చిమం అంటే ఎటు ఇటువైపు మొత్తం ఇది ఎంత ఆరు మనం ప్రయాణం చేయాల్సింది మూడు కిలోమీటర్లు మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి ఇది ఈ అనే బిందువు అయితే ఈ రెండింటి మధ్య దూరము ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఇది క్వశ్చన్ ఆ రెండింటి మధ్య దూరము ఎంత ఇది మనకు అడిగిన ప్రశ్న ఇప్పుడు దీనికి సమాంతరంగా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటానండి ఇప్పుడు ఈ దూరం ఎంత పద్నాలుగు ఈ దూరం ఎంత పద్నాలుగు పోతే ఇక్కడ మిగిలింది ఎంత నాలుగు కిలోమీటర్లు నాలుగు కిలోమీటర్లు ఈ మొత్తంలో ఈ మొత్తం దూరంలో ఇది ఆరు కిలోమీటర్లు పోతే ఇది ఎంత ఉంటుందమ్మా ఎన్ని కిలోమీటర్లు మూడు కిలోమీటర్లు మరి ఇది ఎంత దూరం నాలుగు కిలోమీటర్లు ఈ రెండు కూడా లంబ దిశలోనే కదా ఉంది లంబ దిశలో ఉన్నప్పుడు పైతాగర సిద్ధాంతం ప్రకారము త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్లేరేనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ పక్షి ఎటువైపు వెళ్ళింది ఉత్తరానికి ఎంత పద్దెనిమిది ఏదైతే ఉందో అదే నెంబర్ రాసుకోండి ఉత్తరము పద్దెనిమిది తర్వాత ఎటువైపు వెళ్ళారు తూర్పు ఎంత ఆరు తూర్పు వైపు ఎంత ఆరు రైట్ మళ్ళీ ఎటువైపు దక్షిణమునకు ఎంత పద్నాలుగు దక్షిణం ఎంత పద్నాలుగు మళ్ళీ చివరిగా ఎటువైపు పశ్చిమం వైపు మూడు కిలోమీటర్లు పశ్చిమం వైపు ఎంత మూడు కిలోమీటర్లు దీనికి మూడు కండిషన్స్ చెప్పాం ఒకే దిశ వ్యతిరేక దిశ లంబ దిశ ఒకే దిశలో ఉంటే కలపడము వ్యతిరేక దిశ ఉంటే తీసివేయడము లంబ దిశ ఉంటే ఈ ఫార్ములా పైతాగర సిద్ధాంతం ఇందులో వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నవి ఏంటివి ఉత్తరము దక్షిణము ఒకే దిశ వ్యతిరేక దిశ వ్యతిరేక దిశ కాబట్టి ఏం చేయాలి మైనస్ చేయాలి వ్యతిరేక దిశ కాబట్టి ఏం చేయాలి తీసేయాలి పద్దెనిమిది పద్నాలుగులో ఏది ఎక్కువ ఉంది పద్దెనిమిది పద్నాలుగులో ఏది ఎక్కువ ఉంది ఉత్తరం ఎంత ఎక్కువ ఉంది నాలుగు కాబట్టి నీకు మిగిలే ఆన్సరు ఉత్తరం నాలుగు రైట్ మరి ఈ తూర్పు పడమర రెండు కూడా ఒకే దిశ వ్యతిరేక దిశ వ్యతిరేక దిశ వ్యతిరేక దిశ కాబట్టి ఏం చేయాలి మైనస్ తూర్పు పడమర రెండు కూడా వ్యతిరేక దిశ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తావు మైనస్ ఆరు మూడు ఏది ఎక్కువ ఆరు మూడు మధ్య వ్యత్యాసం ఎంత మూడు ఎటువైపు ఎక్కువ ఉంది తూర్పు వైపు కాబట్టి తూర్పు మూడు మీటర్లు తూర్పు ఉత్తరం రెండు కూడా ఒకే దిశ లంబ దిశ తూర్పు ఉత్తరము తూర్పు ఉత్తరము రెండు కూడా ఒకే దిశ లంబ దిశ లంబ దిశ లంబ దిశలో మూడు నాలుగు ఉంటే మూడో విలువ ఎంత ఐదు అదే మనం చెప్పింది ఇక్కడ ఐదు అని అయితే నువ్వు డయాగ్రామ్ వేయొచ్చు లేదా డయాగ్రామ్ లేకుండా అని అయినా చేయొచ్చమ్మా ఇబ్బంది ఏం లేదు దానికి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకే దిశ వ్యతిరేక దిశ లంబ దిశ ఒకే దిశ వ్యతిరేక దిశ లంబ దిశ రైట్ క్లియర్ అయినా రైట్ అమ్మా నెక్స్ట్ దిశలకు సంబంధించింది ఉంది దిశలు రక్త సంబంధాలు గడియారాలు అండ్ దాంతోపాటు క్యాలెండర్లు నాలుగు చాప్టర్లు ఉన్నాయి విచ్ ఇయర్ హ్యాస్ ద సేమ్ క్యాలెండర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండును పోలిన సంవత్సరము ఏది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండును దీనికి ఒక ఫార్ములా చెప్పాం గుర్తుందా ఎల్ వన్ను ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎల్ వన్ను ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఈ సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు తర్వాత ఇచ్చినవా ముందుకి ఇచ్చినవా ఎనభై రెండుకి తర్వాత ఉన్నాయా ముందు ఉన్నాయా తర్వాత ఉన్నాయి తర్వాత ఇచ్చిన వాటికి సేమ్ పోలిన సంవత్సరాలు కావాలంటే ఎల్ వన్ ఉంటే ప్లస్ సిక్స్ ఎల్ టూ ఉంటే ప్లస్ లెవెన్ ఎల్ త్రీ ఉంటే ప్లస్ లెవెన్ లీప్ ఇయర్ అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ తర్వాతి సంవత్సరాలకి తరువాతి మొదటి సంవత్సరం అంటే రెండు వేల ఐదు అన్నాడు అనుకో రెండు వేల ఐదు అనేది లీప్ తర్వాత వచ్చే మొదటి సంవత్సరమా రెండవ సంవత్సరమా 
మొదటి సంవత్సరం కాబట్టి రెండు వేల ఐదుకి ఆరు గాలు పంతే రెండు వేల పద్నాలుగు అన్నాడు రెండు వేల పద్నాలుగు అంటే లీప్ తర్వాత వచ్చే మొదటి సంవత్సరమా రెండవ సంవత్సరమా రెండవ సంవత్సరం కాబట్టి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎంత కలపాలి పదకొండు కలపాలి అదే రెండు వేల పన్నెండు అన్నాడు అనుకో రెండు వేల పన్నెండు అనేది లీప్ సంవత్సరం ఎంత కలపాలి ఇరవై ఎనిమిది కలపాలి అంతే సంగతులు బట్ మనకి ఇచ్చిన సంవత్సరం ఏంటిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు అనేది లీప్ తర్వాత వచ్చే మొదటి సంవత్సరమా రెండవ సంవత్సరమా మూడవ సంవత్సరమా లీప్ సంవత్సరమా రెండవ సంవత్సరం కాబట్టి సింపుల్గా ఎల్ టూ అని రాసుకోం లీప్ తర్వాత వచ్చే రెండవ సంవత్సరం కాబట్టి దీనికి ఎంత కలపాలి పదకొండు కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు అనేది సమాధానం ఏంటిది రెండు సెకండ్ ఆప్షన్ రాయండమ్మ ఇది రాసుకుంటే అక్కడ ఎల్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎల్ టూ ప్లస్ లెవెన్ ఎల్ త్రీ ప్లస్ లెవెన్ లీప్ ఇయర్ ట్వంటీ ఎయిట్ లీప్ తర్వాత మొదటి సంవత్సరం అయితే ఆరు సంవత్సరాలు లీప్ తర్వాత రెండవ సంవత్సరం అయితే పదకొండు సంవత్సరాలు లీప్ తర్వాత మూడవ సంవత్సరం అయితే పదకొండు సంవత్సరాలు లీప్ ఇయర్ అయితే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు లీప్ ఇయర్ అయితే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు క్యాలెండర్ చాప్టర్ చెప్పినట్టున్నాను కదా లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పలేదా రైట్ తర్వాతి సంవత్సరాల కంటే ప్లస్ ఆరు ప్లస్ పదకొండు ప్లస్ పదకొండు ప్లస్ ఇరవై ఎనిమిది మరి ముందు సంవత్సరాలు అయితే వెరీ గుడ్ అమ్మ అర్థమైంది అర్థమైంది ముందు సంవత్సరాలు అడిగాడు అనుకోండి అమ్మ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం ముందు సంవత్సరాలు అడిగినప్పుడు లీపు వన్ ఉంటే ఎంత కలపాలి ఎంత తీసేయాలి మైనస్ లెవెన్ లీపు టూ ఉంటే మైనస్ లెవెన్ లీపు ప్లస్ త్రీ ఉంటే మైనస్ సిక్స్ మరి అదే లీప్ ఇయర్ ఉంటే మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ రాసుకోండమ్మ తర్వాతి సంవత్సరాలు అడిగితేనేమో ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ముందు సంవత్సరాలు అడిగితే మైనస్ లెవెన్ మైనస్ లెవెన్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ముందు సంవత్సరాలు అడిగితే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం మనం గుర్తుపట్టవచ్చు ముందు సంవత్సరాలు అడిగితే మైనస్ ఆరు మైనస్ పదకొండు మైనస్ పదకొండు మైనస్ పదకొండు మైనస్ పదకొండు మైనస్ ఆరు మైనస్ ఇరవై ఎనిమిది సో బ్యా మ్యాక్సిమం అయితే తర్వాతి సంవత్సరాలే ఉంది మనం ముందు సంవత్సరాలు అడిగితే ఇది కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ అమ్మ రాసారా డెబ్బై ఒకటి ఇరవై ఆరు మే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు బుధవారం అయితే నాలుగు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఏ రోజు అగును ఇరవై ఆరు మే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు బుధవారము అయితే నాలుగు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఒకే సంవత్సరంలో ఉన్నారు కానీ మీ ప్రయాణం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మే నుండి మొదలు పెట్టుకొని సెప్టెంబర్ వరకు ప్రయాణం చేయాలమ్మా మే నుండి మొదలు పెట్టుకొని సెప్టెంబర్ వరకు ప్రశ్ ప్రశ్న రాయండి ఫస్ట్ ఇరవై ఆరు మే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు బుధవారము అయితే నాలుగు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఏ రోజు అగును అసలు మిగులు రోజులు అంటే ఏంటిదమ్మా మిగులు రోజులు అంటే ఏడు చే భాగించగా వచ్చే శేషమును మనం ఏమంటాం మిగులు రోజులు అంటాం అంటే ఇప్పుడు జనవరిలో మొత్తం ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి ముప్పై ఒక రోజు ముప్పై ఒక రోజుల్లో ఎన్ని వారాలు ఉంటాయి నాలుగు వారాలు ముప్పై ఒకటిని ఏడుచో భాగించాలి ఏడు నాలుగులు ఇరవై ఎనిమిది పోతే ఎన్ని మిగిలినాయి మూడు ఆ మూడింటినే మనం మిగిలిన రోజులు అంటాం మరి ముప్పై రోజుల్లో ముప్పై రోజుల్లో రెండు రోజులు ఇరవై ఎనిమిది ఏడు నాళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది పోతే ఎన్ని మిగిలినాయి సున్నా ఇరవై తొమ్మిదిలో ఒకటి ముప్పై ఒకటి మూడు ముప్పై రెండు రైట్ ఆ మిగులు రోజులను లెక్కించుకొని చేయాలి మనం ఎక్కడి నుంచి లెక్క పెట్టాలి మే మే తర్వాత నెక్స్ట్ జూన్ నెక్స్ట్ జూలై నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ అవి ఒకసారి చూడండి తర్వాత రండి మేలో మొత్తం రోజులు ఎన్ని లెక్క పెట్టాలి మేలో మొత్తం ఎన్ని రోజులు ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటిలో నుంచి ఎన్ని తీసేయాలి ఇరవై ఆరు ముప్పై ఒకటిలో నుంచి ఇరవై ఆరు పోతే ఇక్కడ ఏ రోజు ఇస్తే ఆ రోజు తీసేయమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు మే ఇరవై ఆరు అన్నావు మే తర్వాతనే కదా ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి ఐదు రోజులు కావాలి మొత్తం రోజుల్లో నుంచి ఏ రోజు ఇస్తే అది తీసేయి మేలో ఎన్ని రోజులు ఐదు రోజులు జూన్ మొత్తం లెక్కించాల్సిందే కదా జూన్లో ఎన్ని ఉంటాయి ముప్పై జూలైలో ముప్పై ఒకటి ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి సెప్టెంబర్ ముప్పై ముప్పై తోటి పని లేదు ఏ రోజు వరకు అయితే అడిగాడో అదే రోజమ్మ ఈ రెండే మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఇవి ఆటోమేటిక్గా మీరు తీసుకుంటారు ఇక్కడ మిగిలిన రోజులు తీసుకోవాలి ఈ చివరి నెలలో ఏ రోజు అయితే అడుగుతున్నాడో ఆ రోజు లెక్కించుకోవాలి 
ఏ రోజు అయితే అడుగుతున్నాడో ఆ రోజు ఏం అడుగుతున్నారు మనకి నాలుగు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమి ఉండాలి నాలుగు సో మిగులు రోజులు ఎక్కడ ఉండి ఐదులో మిగులు రోజులు ఎన్ని ఉంటాయి ఐదే ఉంటాయి మరి ముప్పైలో రెండు ముప్పై ఒకటి మూడు ముప్పై ఒకటి మూడు ఇక్కడ నాలుగు ఐదు రెండు ఏడు ఏడుతోటి ఏవైతే సమానం అవుతాయో ఏడు యొక్క గుణజాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసేయండి ఐదు రెండు ఏడు నాలుగు మూడు ఏడు పోతే ఎన్ని మిగిలినాయి ఎన్ని మిగిలినాయి మూడు ఈ మిగిలిన మిగులు రోజులు ఏవైతే ఉన్నాయో దేనికి కలుపుకోవాలి ఇచ్చిన బుధవారాన్ని కలుపుకోండి అమ్మ బుధవారము ప్లస్ మూడు ఏమవుతుంది ఏ రోజు అవుతుంది శనివారం కాబట్టి మీ సమాధానం ఏంటిది శనివారం అనేది మీకు సమాధానం అవుతుంది రాయండి అమ్మ ఏ నెల ఇస్తే ఆ నెల నుంచి మొదలు పెట్టుకుని ఇక్కడ మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇరవై ఆరు ఇక్కడ రాస్తారు అక్కడే మొత్తం నెల రాస్తారమ్మ ముప్పై ఒకటిలో నుంచి ఇరవై ఆరు తీసేయాలి ఐదు రోజులు ముప్పై జూన్ మొత్తం ముప్పై రోజులు కాబట్టి రెండు జులై మూడు ఆగస్టు మూడు సెప్టెంబర్ నాలుగు ఐదు రెండు ఏడు నాలుగు మూడు ఏడు మిగిలిన రోజులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దానికి గలుపుకో సరిపోతుంది అయిపోయిందండి రైట్ నెక్స్ట్ డెబ్బై రెండు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టూ మంత్స్ ఆర్ సేమ్ క్యాలెండర్ ఇన్ అన్ ఆర్డినరీ ఇయర్ ఒక సాధారణ సంవత్సరంలో ఏ రెండు నెలలు ఒకే క్యాలెండర్ను కలిగి ఉంటాయి సాధారణ సంవత్సరములో ఏ రెండు నెలలు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ని కలిగి ఉంటాయి ఏ రెండు నెలలు జనవరి మరియు అక్టోబర్ ర్యాండమ్ అక్కడ నోటన్ రాసి ఒక సాధారణ సంవత్సరములో ర్యాండమ్ ఒక సాధారణ సంవత్సరములో ఒక సాధారణ సంవత్సరములో జనవరి మరియు అక్టోబర్ నెలలు ఒక సాధారణ సంవత్సరములో జనవరి మరియు అక్టోబర్ నెలలు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉండును ఒక సాధారణ సంవత్సరములో జనవరి మరియు అక్టోబర్ నెలలు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉండును ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉండును ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉండును ఇందులోనే రెండో పాయింట్ అమ్మ జనవరి అక్టోబర్ సాధారణ సంవత్సరం అండర్లైన్ చేయండి ఒక లీపు సంవత్సరములో ఒక లీపు సంవత్సరములో ఒక లీపు సంవత్సరములో జనవరి మరియు జూలై నెలలు ఒక లీపు సంవత్సరములో జనవరి మరియు జూలై నెలలు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉండును ఒక లీపు సంవత్సరములో జనవరి మరియు జూలై నెలలు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉండును జనవరి మరియు అక్టోబర్ నెలలు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను సాధారణ సంవత్సరంలో జనవరి మరియు జూలై నెలలు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను లీప్ సంవత్సరంలో ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉండును అలానే ఒకే రోజుతో ప్రారంభమయ్యే నెలలు చెప్పాం గుర్తుందా వినని వాళ్ళకైతే క్లారిటీ లేదేమో కానీ ఒక సాధారణ సంవత్సరంలో ఒక సాధారణ సంవత్సరంలో ఏ రెండు నెలలు ఒకే రోజుతో ప్రారంభమవుతాయి ఏ ఏ నెలలు ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి జీరో డబల్ త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ త్రీ కోడ్ ఏవైతే నెలలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి సిక్స్ అనే కోడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి రైట్ సో జీరో డబల్ త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ ర్యాండ్ అమ్మ ఒకసారి నోట్ అని చెప్పేసి జీరో డబల్ త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ జీరో డబల్ త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ రైట్ ఇక్కడ సాధారణ సంవత్సరం అని రాయండి అమ్మ సాధారణ సంవత్సరము సాధారణ సంవత్సరం మాకు పది నిమిషాలు పట్టుద్ది జాగ్రత్తగా చూడండి జనవరి 
ఫిబ్రవరి మార్చు ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబరు అక్టోబరు నవంబరు డిసెంబర్ అని రాయండి జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ పన్నెండు నెలలు పన్నెండు నెంబర్లు ఇప్పుడు ఇందులో సున్నాతోటి మొదలైనవి ఏవే ఉన్నాయమ్మా సున్నాతోటి ఏముంది ఇక్కడ జనవరి ఎన్ని రోజులు ముప్పై ఒకటి అలానే అక్టోబర్ ఎన్ని రోజులు అక్టోబర్ కూడా అంతే కదా ముప్పై ఒకటి రోజులు రెండు సేమ్ ఉన్నాయా లేదా జనవరిలో ముప్పై ఒక రోజులు అక్టోబర్లో ముప్పై ఒక రోజులు అంటే ఒకే రోజుతో మొదలవుతుంది ఒకే రోజుతోటి ఎండ్ అవుతుంది అందుకే నేను ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పాను సాధారణ సంవత్సరంలో జనవరి మరియు అక్టోబర్ నెలలు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉంటాయి ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉంటాయి ఏ రెండు నెలలు జనవరి మరియు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి కాబట్టి అదే తర్వాత నెంబర్ ఏముందమ్మా మూడు తర్వాత నెంబర్ ఏముంది త్రీ త్రీకి ఏ మంత్స్ ఉన్నాయి ఫిబ్రవరి ఎన్ని రోజులు ఇరవై ఎనిమిది తర్వాత మార్చ్ ఎన్ని రోజులు ముప్పై ఒకటి మరి ఇంకా మూడు అనే నెంబర్ ఎక్కడుంది నవంబరు ఎన్ని రోజులు ముప్పై ఎన్ని రోజులమ్మా ముప్పై ఇప్పుడు ఈ రోజులు అనేవి ఒకే విధంగా ఉన్నాయా వేరు వేరు ఉన్నాయా వేరు వేరు ఉన్నాయి అప్పుడు మీ సమస్య ఏంటిది ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ కలిగి ఉంటుందా ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయా ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి ఇక్కడ ఒకే నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి మరియు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ సాధారణ సంవత్సరం అయినా సరే అది ఏదన్నా కానీ మీకు అనవసరం రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల ఏడా రెండు వేల పద్దెనిమిదా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మూడు మూడా ఏదన్నా కానీ మీకు అనవసరం ఆ సాధారణ సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి ఒకటో తారీఖు ఏ రోజు అయితే ఉంటుందో మార్చి ఒకటో తారీఖు అదే రోజు ఉంటుంది నవంబర్ ఒకటో తారీఖు అదే రోజు ఉంటుంది కాబట్టి సాధారణ సంవత్సరంలో మార్చి ఫిబ్రవరి నవంబర్ ఒకే రోజుతోటి ప్రారంభం అగును అన్నారు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ అనకూడదు ఎందుకు వేరు వేరు తేదీలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే తేదీలు ఉంటే నువ్వు ఏమనాలి ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ అనాలి అలానే మూడు తర్వాత నెంబర్ ఏముంది ఆరు ఆరో నెంబర్ కలిగిన నెలలు ఏంటివి ఏప్రిల్ ఎన్ని రోజులు అండి ముప్పై మళ్ళీ తర్వాత ఆరో నెల జూలై ఏమంతండి అది జూలై ఎన్ని రోజులు ముప్పై ఒకటి ఒకే విధమైన క్యాలెండరా ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతుందా ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతుంది ఏప్రిల్ ముప్పై జూలై ముప్పై ఒకటి కాబట్టి ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి రైట్ ఆరు తర్వాత ఒకటనే నెంబర్ ఉంది కామన్ ఉందా లేదు మరి నాలుగనే నెంబర్ ఉంది కామన్ ఉందా లేదు ఆరు ఆల్రెడీ వచ్చింది రెండనే నెంబర్ కామన్ ఉందా లేదు ఐదనే నెంబరు ఉంది ఐదనే నెంబర్ ఏంటిది సెప్టెంబరు ముప్పై డిసెంబరు ముప్పై ఒకటి సెప్టెంబర్ ముప్పై డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవునా ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ ఉండనా ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవును రాయండి అమ్మ అక్కడ సున్నా మూడు ఆరు ఐదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్పానమ్మా జనవరి అక్టోబర్ ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ని కలిగి ఉంటాయి ఫిబ్రవరి మార్చి నవంబరు ఏప్రిల్ జూలై జత సెప్టెంబర్ డిసెంబర్ ఒక జత ఒకే విధమైన ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి అవి ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి ఈ అన్నీ ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి కాదమ్మా ఇది ఆదివారం ఉంటాయి ఇవన్నీ ఆదివారం ఉంటాయని కాదు మళ్ళీ వేరే విధంగా అర్థం చేసుకునేరు జనవరి ఏ రోజు స్థా మొదలైద్దో అక్టోబర్ కూడా ఆ సంవత్సరంలో అదే రోజుతో మొదలవుతుంది ఫిబ్రవరి మొదటి రోజు ఏ రోజు అయితే ఉంటుందో మార్చి అదే రోజు ఉంటుంది నవంబర్ అదే రోజు ఉంటుంది ఈ స్టార్ మార్క్ పెట్టిన వాటికి స్టార్ మార్క్ పెట్టండి మార్చు నవంబరు ఏప్రిల్ జూలై మార్చి నవంబర్ ఒక జత మార్చి నవంబరు లాస్ట్ టైం తెలంగాణలోనూ ఏపీలోనూ అడిగిన ప్రశ్న అమ్మా ఏప్రిల్ జూలై చెప్తాను ఏం అడుగుతాడని మార్చి నవంబరు ఏప్రిల్ జూలై సెప్టెంబర్ డిసెంబర్ అవి స్టార్ మార్క్ పెట్టాను ఇదేంటిది సాధారణ సంవత్సరం ఏ సంవత్సరం అక్కడ సాధారణ సంవత్సరం ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పక్కకు రాశారా ఒకే రోజుతో ప్రారంభమగును ఒకే రోజుతో ప్రారంభమయ్యే నెలలు అని రాసుకున్నాం ఒకే రోజుతో ప్రారంభమయ్యే నెలలు 
ఒకే రోజుతో ప్రారంభమయ్యే నెలలు ఒకే రోజుతో ప్రారంభమయ్యే నెలలు ఒకే రోజుతో ప్రారంభమయ్యే నెలలు రైట్ మరి లీప్ సంవత్సరానికి లీప్ సంవత్సరంలో ఏ నెలలు ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి ఇక్కడ ఈ యారో మార్క్ పెట్టి ఒకే రోజుతో ప్రారంభమగును మరియు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉండను ర్యాండమ్ అక్కడ చిన్న గ్యాప్తో ఒకే రోజుతో ప్రారంభమగును మరియు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉండను ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి ఒకే రోజుతో ప్రారంభమగును ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉండును ఒకే రోజుతో ప్రారంభమగును మరియు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉండును ఒకే రోజుతో ప్రారంభమగును మరియు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉండును ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉండును రైట్ నెక్స్ట్ లీప్ సంవత్సరం తీసుకుంటున్నాను లీప్ సంవత్సరము రైట్ లీప్ సంవత్సరంలో ఏవేవి ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉంటాయి జీరో డబల్ త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ జీరో డబల్ త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ అదే కోడు రైట్ ఇప్పుడు సాధారణ సంవత్సరంలో జనవరి నెలలో ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి ఆ సాధారణ సంవత్సరానికి లీప్ సంవత్సరానికి ఏ విధమైన సంబంధం లేదు మరి లీప్ సంవత్సరంలో సాధారణ లీప్ నెలలో ఐ మీన్ సాధారణ సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరిలో ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి ట్వంటీ ఎయిట్ మరి లీప్ సంవత్సరానికి వచ్చేవరకు ఇరవై తొమ్మిది ఒక రోజు కలుస్తూ వెళ్తున్నాం అంటే సాధారణ సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది అలానే ఉంటుంది లీప్ సంవత్సరంలో ఇరవై ఎనిమిది అలానే ఉంటుంది కానీ లీప్ సంవత్సరం వచ్చేవరకు ఒక రోజు ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది దాంతో ప్రతి ఒక్కరు నెల కూడా ముందుకు జరిగినట్టే కదా కాబట్టి నేనేమంటున్నాను అని అంటే ఇక్కడ నుండి ఈ ఫిబ్రవరి నుండి ఒకటి కలుపుకుంటూ వెళ్ళాలమ్మ ప్లస్ వన్ను ప్లస్ వన్ను ప్లస్ వన్ను ప్లస్ వన్ను ప్లస్ వన్ ప్రతిదీ కూడా వన్ వన్ కలుపుకుంటూ వెళ్ళు ఒకరోజు ముందుకు వెళ్ళినట్టే కదా ప్రతి ఒక్క నెల అయితే ఒకసారి చూడండి ఈ సున్నా యాసిడ్స్ తీసుకుంటున్నాను జనవరి జనవరి ఎన్ని ఉన్నాయి సున్నా ఫిబ్రవరి కోడ్ ఎంత మూడు మరి మూడు ఒకటి నాలుగు ఆరు ఒకటి ఆరు ఒకటి ఏడు ఏడు మిగులు రోజులు అనేవి ఏడులో ఉండకూడదు నీకు కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి సున్నా ఒకటి ఒకటి రెండు మే నాలుగు ఒకటి ఐదు ఏంటిది జూన్ ఆరు ఒకటి ఆరు ఒకటి ఏడు ఏడు అంటే ఏడుని ఏడుతోటి భాగిస్తే మళ్ళీ ఎన్ని మిగులు రోజులు వస్తాయి సున్నా రెండు ఒకటి మూడు ఐదు ఒకటి ఆరు ఒకటి నాలుగు ఆరు ఆగస్టు సెప్టెంబరు అక్టోబరు నవంబరు డిసెంబరు నవంబరు డిసెంబర్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఇప్పుడు నీ కోడు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది సున్నాది ఏం దేనికి ఉంది మూడు వేటి వేటికి ఉన్నాయి వాటిని బేస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు సున్నా దేనికి ఉందమ్మా సున్నా తీసుకుంటున్నాను సున్నా దేనికి ఉంది జనవరి ఎన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు ముప్పై ఒకటి మళ్ళీ సున్నా ఎక్కడ ఉంది ఏప్రిల్లో ఉంది సున్నా అమ్మ ఇక్కడ ఏప్రిల్ ఉందా ఎన్ని రోజులు ముప్పై మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంది జూలై ఉంది ఎన్ని రోజులు ముప్పై ఒకటి జనవరి ఏప్రిల్ జూలై మూడు నెలలు లీప్ సంవత్సరంలో ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి జనవరి ఆదివారంతో ప్రారంభమైంది అంటే మళ్ళీ నీకు ఏప్రిల్ కూడా ఆదివారమే ఉంటుంది జూలై కూడా ఆదివారం ఉంటుంది కానీ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే జనవరి జూలై రెండు కూడా ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి కాబట్టి ఆ రెండు ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి మరియు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉంటాయి రెండు ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతాయి మరియు ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ను కలిగి ఉంటాయి ఇక్కడ లీప్ సంవత్సరంలో అయ్యే క్లియర్ అయినా ఇప్పుడు మళ్ళీ మూడో నెంబర్ తీసుకుంటున్నానమ్మా మూడో నెంబర్ ఏ నెలలు ఉన్నాయి ఫిబ్రవరి ఎన్ని రోజులు ఇరవై తొమ్మిది లీప్ సంవత్సరం కాబట్టి ఫిబ్రవరి ఎన్ని ఇరవై తొమ్మిది మళ్ళీ మూడో నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది ఆగస్టు ఎన్ని రోజులు ముప్పై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఆగస్టు ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతుందా ఒకే విధమైన క్యాలెండర్ ఉంటుందా ఒకే రోజుతో ప్రారంభం అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ నెంబర్ నాలుగు నాలుగు మార్చ్ నవంబర్ నాలుగు ఎప్పుడండి మార్చ్ అండ్ నవంబర్ మార్చ్ ఎన్ని ముప్పై ఒకటి నవంబర్ ఎన్ని ముప్పై మార్చ్ నవంబర్ నాలుగు అయిపోయిన తర్వాత సున్నా వచ్చేసిందిగా రెండనే నెంబర్ కామన్ ఉందా 
మరి ఐదన నెంబరు ఉందా లేదు నెక్స్ట్ ఆరు అనే నెంబర్ ఉందమ్మా ఆరు ఏంటిది సెప్టెంబర్ ఎన్ని ముప్పై డిసెంబర్ ఎన్ని ముప్పై ఒకటి రాయండి ఒకసారి ఇవి చెప్తా సెప్టెంబర్ ముప్పై డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి ఇది లీప్ సంవత్సరం మీకు గుర్తుండడానికి కూడా మాకు క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు పై కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ మార్చొద్దు ఇది ఓన్లీ ప్రారంభమయ్యే నెలల గురించి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనకి మీకు అనుగుణంగా ఉండడానికి తీసుకున్నాను అది కొంచెం కాపీ చేయండి అది ఆ జనవరి జూలై ఆరో మార్క్ పెట్టుకోండి జనవరి జూలై ఆరో మార్క్ పెట్టుకోండి ఫిబ్రవరి యాడ్ చేయకూడదు చేయకూడదు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది తర్వాత రోజు నుంచి మనకు మార్చిలో కలుస్తుంది ఫిబ్రవరి ఒకటో తారీఖు కలవదు కదా ఫిబ్రవరి ఒకటి కలవదు కదా మార్చి ఫస్ట్ నుంచి డేట్ మారుతూ ఉంటుంది ఇది మనము ఫస్ట్ డేట్ నుంచి కౌంట్ చేస్తున్నాము మొత్తం చివరి రోజు కాదు ఇక్కడ మీరు ఒకటి ఇక్కడ కలవకూడదు మార్చి ఫస్ట్ నుంచి తేదీ మారుకుంటూ వెళ్తుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఆ ఒకటి మారింది కాబట్టి తేదీ కోడు మారుతుంది వీటికి స్టార్ మార్క్ పెట్టండి ఏప్రిల్ జూలై మార్చి నవంబరు సెప్టెంబర్ డిసెంబర్ ఏప్రిల్ జూలై మార్చి నవంబరు సెప్టెంబర్ డిసెంబర్ ఏప్రిల్ జూలై మార్చి నవంబరు సెప్టెంబరు డిసెంబర్ సో ఇక్కడ మీరు స్టార్ మార్క్ పెట్టినవి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే అది సాధారణ సంవత్సరంలోనైనా లీప్ సంవత్సరంలోనైనా ఏప్రిల్ జూలై కానీ మార్చి నవంబర్ కానీ సెప్టెంబర్ డిసెంబర్ ఒకే రోజుతో మొదలవుతాయమ్మ సాధారణ సంవత్సరమైనా లీప్ సంవత్సరమైనా మనకు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే ఏ సంవత్సరమైనా ఒకే రోజుతో ప్రారంభమయ్యే నెలలు క్రింది వాణిలో అని అడిగాడమ్మ ఈ క్రింది వాణిలో ఏ సంవత్సరంలోనే ఏ సంవత్సరం అంటే లీవ్ కానీ సాధారణ సంవత్సరాలు కానీ ఒకే రోజుతో ప్రారంభమయ్యే నెలల జత అక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షను ఒకటి ఏప్రిల్ జూలై జనవరి అక్టోబరు రకరకాలుగా ఇచ్చారు కాబట్టి ఏ సంవత్సరం అయినా మనకు వచ్చేది ఏంటిది అక్కడ ఏప్రిల్ జూలై మార్చి నవంబరు సెప్టెంబరు డిసెంబరు రాయండి అమ్మ ఒక నోట్ అని రాసి ఇది రాశారండి రాశారా ఏ సంవత్సరములోనైనా ఏ సంవత్సరంలోనైనా బ్రాకెట్లో ఏ సంవత్సరంలోనైనా బ్రాకెట్లో సాధారణ కామా లీపు ఏ సంవత్సరంలోనైనా బ్రాకెట్లో సాధారణ కామా లీపు ఈ క్రింది నెలలు గల జతలు ఈ క్రింది నెలలు గల జతలు ఒకే రోజుతో ప్రారంభమగును ఈ క్రింది నెలలు గల జతలు ఒకే రోజుతో ప్రారంభమగును నెలలు గల జతలు ఒకే రోజుతో ప్రారంభమగును ఒకే రోజుతో ప్రారంభమగును కింద రాయండమ్మ ఏప్రిల్ కామా జూలై బ్రాకెట్లో పెట్టండి ఏప్రిల్ కామా జూలై అదొక జత ఏప్రిల్ జూలై కింద రెండో పాయింట్ మార్చ్ నవంబర్ మార్చ్ కామా నవంబర్ సెప్టెంబర్ కామా డిసెంబర్ సెప్టెంబర్ కామా డిసెంబర్ ఇందులో బేసిక్గా అయితే ఏప్రిల్ జూలై మీద ఇప్పటికి రెండుసార్లు ప్రశ్న అడిగాడు ఏ సంవత్సరంలోనైనా ఒకే రోజుతో ప్రారంభమయ్యే నెల అని రైట్ మాకు క్లియర్ అయినా ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి మీ దగ్గర ఏమైనా క్యాలెండర్ కనుక ఉంటే చెక్ చేసుకున్న ఇప్పుడు మనం చెప్పిన కండిషన్స్ అన్నీ కూడా మ్యాచ్ అవుతాయి రైట్ నెక్స్ట్ 
ఇదొకటి ఇంటూ అనగా మైనస్ డివైడెడ్ బై అనగా ప్లస్ ప్లస్ అనగా ఇంటూ మైనస్ అనగా డివైడెడ్ బై అయిన క్రింది సమీకరణం యొక్క విలువ ఎంత సో ప్రతిది బ్రాకెట్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ బ్రాకెట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతనే మీరు డివిజన్ జోలికి వెళ్ళాలి రైట్ సో ఇచ్చిన ప్రశ్న కనుక చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారండి రెండు వందలు ఇంటూ అంటే ఫస్ట్లోనే ఉందమ్మా మైనస్ బ్రాకెట్ నూట ఎనభై మైనస్ అంటే డివైడెడ్ బై తొంభై మరి డివైడెడ్ బై అంటే ప్లస్ పన్నెండు ప్లస్ అంటే ప్లస్ అనగా ఇంటూ ఆరు ఆల్రెడీ మనం బొద్మాస్ రూల్ అప్లై చేసిన ఇదే వస్తుంది బొడమాస్ రూల్ అప్లై చేసిన డివైడెడ్ బై ఇంటూ అవే ఉంటాయి వేరే ఏ ఉండదండి సో ఇజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందలు మైనస్ నూట ఎనభై డివైడెడ్ బై తొంభై రెండు ప్లస్ పన్నెండు ఆరులు డెబ్బై రెండు ఎంత వస్తుందమ్మా ఇక్కడ డెబ్బై రెండు మైనస్ రెండు డెబ్బై రెండు వందలు మైనస్ డెబ్బై నూట ముప్పయా నూట డెబ్బయా ఒక నిమిషం అమ్మ రెండు వందలు ప్లస్ డెబ్బై రెండు వందల డెబ్బై నేను మైనస్ చేశాను తొందరపడు మాకు రెండు వందల డెబ్బై రెండు వందలు ప్లస్ డెబ్బై రెండు వందల డెబ్బై రాయండమ్మ అది డెబ్బై మూడో ప్రశ్న డెబ్బై మూడు రెండు వందలు ఇంటూ అనగా మైనస్ నూట ఎనభై డివైడెడ్ బై నైంటీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ సెవెంటీన్ అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే ఉంది ఈ బోడోమస్ రూల్ నుంచి ప్రిలిమ్స్లో ఒకటి క్వశ్చన్ అయితే రెగ్యులర్గా అడుగుతాడు ఒకసారి అది చెక్ చేయండి ఫస్ట్ ఏం కంప్లీట్ చేయాలి డివిజను తర్వాత మల్టిప్లికేషను తర్వాత అడిషను లేదా సబ్ట్రాక్షన్ ఒకవేళ బ్రాకెట్ పార్ట్ సపరేట్గా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫస్ట్ బ్రాకెట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతనే మిగతా మనం తీసుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ అయిపోయిందా కంప్లీట్ అయిందా వన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ టూ ఫ్రెండ్స్ విక్రమ్ అండ్ శైలేష్ వర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఎ లాన్ విత్ దేర్ బ్యాక్స్ టు ఈచ్ అదర్ ఇఫ్ విక్రమ్ షాడో ఫాల్స్ టు ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ దాని నిచ్చి డైరెక్షన్ శైలేష్ ఫేసింగ్ ఒక ఉదయం సమయంలో ఉదయం సూర్యోదయము తర్వాత విక్రమ్ మరియు శైలేష్ పచ్చిక మైదానంలో వారి వీపులు ఆనుకున్న విధముగా నిల్చొని ఉన్నారు విక్రమ్ యొక్క నీడ తనకు ఎడం వైపు పడిన శైలేష్ ఏ దిల్చేలో నిల్చొని ఉన్నాడు ఉదయము సమయములో ఉదయము సమయములో ఇద్దరు కూడా వీపులు ఆనుకున్న విధముగా ఎదురెదురుగా వీపులు ఆనుకున్న విధముగా రెండు కండిషన్లు ఒకటేనండి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఎదురెదురుగా అన్న ఇలానే ఉంటుంది వీపులు ఆనుకున్న విధంగా ఇద్దరు కూడా వ్యతిరేక దిశలోనే ఉంటారు సో వీపులు ఆనుకున్న విధంగా అని చెప్పి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి లేదు సో మనకి ఏ కండిషన్ అన్నాడు ఉదయము సూర్యోదయం తర్వాత సూర్యోదయం తర్వాత ఇద్దరు ఇలా ఆపోజిట్లో నిలబడ్డారు అలా ఒక వ్యక్తి యొక్క నీడ ఎటుబడింది ఎడమ వైపు పడితే ఎవరి నీడ విక్రమ్ యొక్క నీడ తనకు ఎడమ వైపు విక్రమ్కే ఎడమ వైపు పడింది అయితే శైలేష్ ఏ దిశలో ముఖం చేశాడు శైలేష్ ఏ దిశలో ముఖం చేశాడు రైట్ ఒకసారి సెవెంటీ ఫోర్ ఇది రాస్తారా క్వశ్చన్ రైట్ ఒకసారి చూడండి అమ్మ ఇక్కడ రాశారా రాస్తారా రాయండి అమ్మ క్వశ్చన్ రాయండి నేను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నేను ఉదయం సమయంలో ఎప్పుడు తీసుకోవాలి సాయంత్రం సమయంలో ఆ బాక్స్ ఒకసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఉదయం సమయంలో నీడబడినప్పుడు ఎటెట్ ఉంటుంది సాయంత్రం సమయంలో నీడబడినప్పుడు ఎటెట్ తీసుకోవాలి ఒక ఉదయము మైధానము దిశ వెరైటీ వెరైటీ ఉన్నాయి తెలుగు
క్లియర్ అయినా సో ఈ నీడలకు సంబంధించి కంటెంట్ ఒకసారి చూడండి ఉదయము రైట్ దిశ నీడ పడు ప్రదేశము రైట్ సో మొత్తం నాలుగు దిశలమ్మ తూర్పు పడమర రైట్ ఉత్తరము దక్షిణం మీరు తూర్పును ఎటువైపు తీసుకోవాలి తూర్పు ఎటువైపు తీసుకోవాలి కుడివైపు మీరు ఎటువైపు అయితే ముఖం చేస్తారో ఆ దిశను సబ్జెక్టు ప్రకారంగా మీరు ఎటువైపు అయితే ముఖం చేస్తారో ఆ దిశను ఉత్తర దిశగా తీసుకోవాలి మీరు ఎటువైపు ముఖం చేసి ఇప్పుడు మీరు ఇలా ముఖం చేశారు ఏ దిశ ఉత్తర దిశ ఇప్పుడు నేను ఇలా ముఖం చేశాను ఇది నాకు ఏ దిశ ఉత్తర దిశ మీకు దక్షిణం అవుతుందమ్మ మీకు ఎదురుగా నేను నిలబడితే అది దక్షిణం నేను ఎటువైపు అయితే ముఖం చేస్తాను అది ఉత్తర దిశ సబ్జెక్టు ప్రకారమే రైట్ ఇప్పుడు ఒక ఉదయము సూర్యోదయము తర్వాత ఒక ఉదయము సూర్యోదయము తర్వాత ఉదయము అని అంటే సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటాడు తూర్పు వైపు ఉంటాడు మీరందరూ ఇటువైపు ముఖం చేశారు మీ తూర్పు వైపు సూర్యుడు ఉన్నాడమ్మ సూర్యుడు తూర్పులో ఉన్నాడు అని అంటే సూర్యుడు తూర్పులో ఉన్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా నీడు ఎటు పడాలి ఎటువైపు పడాలి పడమర వైపు పడాలి రైట్ ఇటే పడుతుంది ఇంకా ఆప్షనే లేదు అందులో సూర్యుడు అక్కడ ఉన్నాడు ఉదయం సూర్యోదయం తర్వాతే అన్నారు సూర్యుడు అక్కడ ఉన్నాడు నీడు ఎటు పడుద్ది ఒక వ్యక్తి ఉదయం సమయంలో తూర్పు వైపు ఇటు సూర్యుడు ఎక్కడైతే ఉన్నాడో సూర్యుడికి ఎదురుగా నడుస్తూ ఉన్నాడని తూర్పు వైపు సూర్యుడికి ఎదురుగా నడుస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు అతని నీడ ఎటువైపు పడుతుంది పడమర అని చెప్పకూడదు అతనికి ఎటువైపు పడుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇలా వెళ్తున్నాను అనుకోండి నా నీడ నాకు ఎటు ఉంటుంది వెనక వైపు సూర్యుడు ముందున్నాడు కాబట్టి నా నీడ ఎటువైపు పడుతుంది వెనక వైపు అదే పదం యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తున్నానమ్మా వెనుక వైపు వెనుక అని రాస్తున్నాను సూర్యుడు తూర్పులోనే ఉన్నాడు సూర్యుడు తూర్పులోనే ఉన్నాడు వ్యక్తి ఇలా పడమర వైపు వెళ్తున్నాడు అంటే సూర్యుడు నాకు ఎటున్నాడు వెనక వైపు ఉన్నాడు నేను ఇలా ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నాను అంటే ఎటువైపు నడుస్తున్నాను పడమర వైపు నడుస్తున్నాను అప్పుడు నా నీడ ఎటువైపు పడుతుంది ఎటువైపు పడుతుంది ముందు వైపు పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నీ పదం ఏమి ఉండాలి ముందు వైపు అని ఉండాలి ఏమి ఉండాలి అక్కడ ముందు వైపు అదే ఉదయం సమయంలో వ్యక్తి సూర్యుడు ఇక్కడ ఉన్నాడమ్మా తూర్పు వ్యక్తి ఇలా ఉత్తరం వైపు నడుస్తూ ఉన్నాడు ఇలా స్ట్రెయిట్గా నడుస్తూ ఉంటే నీడు ఎటువైపు పడుతుంది ఎడమ వైపు ఉత్తరానికి నడిస్తే నీడు ఎటువైపు పడుతుంది ఎడమ ఈ ప్రతి సందర్భంలోనూ కూడా మిమ్మల్ని మీరు ఊహించుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఎడం వైపు పడుతుంది ఉత్తరంకి ఎడం వైపు అంటే ఇప్పుడు నేను మీరు సూర్యుడు అక్కడ ఉన్నాడమ్మా నేను ఇలా ఈ ముఖంలో ఇటు వెళ్తున్నాను నాకు ఇది మీరు ఇటువైపు పే చేసారు నాకు ఏమవుతుంది దక్షిణమే కదా ఇలా నేను దక్షిణానికి వెళ్తే నా నీడు ఎటువైపు పడుతుంది ఇప్పుడు నన్ను ఫాలో అవుతూ వస్తుంది ఏ దిశలో దక్షిణానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎటువైపు కుడివైపు కాబట్టి ఇది కుడివైపు ఇది ఎలా అడుగుతాడు ప్రశ్న అంటే ఒక ఉదయము సూర్యోదయము తర్వాత ఒక మైదానంలో ఒక ఉదయము సూర్యోదయము తర్వాత ఒక మైదానంలో వ్యక్తి పరిగెడుతూ ఉన్నాడు ఏ దిశలో పరిగెడుతున్నాడు ఉదయము సూర్యోదయం తర్వాత మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఉంటుందమ్మా ఆ మైదానం అనేది ఏ దిశలో పరిగెడుతున్నాడు అంటే మనం చెప్పలేం కానీ సూర్యోదయము తర్వాత సూర్యోదయము తర్వాత వ్యక్తి ఒక మైదానంలో పరిగెడుతున్నప్పుడు తన నీడ కుడివైపు పడినట్లుగా గ్రహించాడు తన నీడ ఎటువైపు పడినట్లు కుడివైపు పడినట్లుగా గ్రహించాడు ఎప్పుడు ఉదయం ఉదయం సమయంలో నీడ కుడివైపు పడింది అని అంటే ఖచ్చితంగా వ్యక్తి ఎటువైపు ప్రయాణం చేస్తున్నట్టు దక్షిణానికే ప్రయాణం చేస్తున్నట్టు నీ సమాధానం ఇదమ్మా ఉదయం అంటాడు ఈ నాలుగు పదాలలో ఏదో ఒక పదం వాడతాడు వాడిన పదాలను బట్టి మనం సమాధానం చేయాల్సింది ఇది ఒక ఉదయం సమయంలో నువ్వు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు నువ్వు కారులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు నీ కారు యొక్క నీడ ముందు వైపు పడింది కార్ యొక్క నీడ ముందు వైపు పడింది ఉదయము సూర్యోదయము తర్వాత అంటే ఏ దిశలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఉదయం సమయంలో ముందు వైపు పడింది అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఎటువైపు ప్రయాణం చేస్తున్నాడు పడమర వైపు ఇప్పుడు నాకు సూర్యుడు అనుకున్నాడు తూర్పులో నేను ఇలా కారులో ముందుకెళ్తున్న నా నీడ ముందు పడింది అంటే ఖచ్చితంగా నేను ఎటుపోతే నాకు ముందు పడుతుంది పడమర వైపే కదా కాబట్టి ఉదయం సమయంలో ముందు వైపు పడింది అని అంటే వ్యక్తి ఎటువైపు ముఖం చేసినట్టు పడమర వైపు ముఖం చేసినట్టు లేదా కారు పడమర దిశలో వెళ్తున్నట్టు కాబట్టి ఈ ఉదయం సమయంలో ఈ పదాలను బేస్ చేసుకొని నువ్వు దిశలను తీసుకోవచ్చు ఇదే సాయంత్రం విషయానికి వస్తే సాయంత్రంలో సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటాడు సాయంత్రం సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటాడు పడమరలో ఉంటాడు సూర్యుడు పడమరలో ఉంటే నీడ నీడ ఎటువైపు పడుతుంది తూర్పు వైపు పడుతుందమ్మా దిశ నీడ పడు ప్రదేశము నీడ పడు ప్రదేశము ఈడ కూడా మళ్ళీ నాలుగు కండిషన్లు తూర్పు పడమర 
ఉత్తరము దక్షిణం తూర్పు పడమర ఉత్తరము దక్షిణం తూర్పు పడమర ఉత్తరము దక్షిణం ఇప్పుడు సాయంత్రం సమయంలో సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటాడు పడమరలో నీడు ఎటువైపు పడుతుంది తూర్పు వైపు పడుతుంది నీడు ఎటువైపు పడుతుంది తూర్పు వైపు సూర్యుడు పడమరలో ఉన్నాడు సాయంత్రం ఉన్నప్పుడు మీ కుడి వైపే కదా ఉండేది పడమరలో ఉన్నాడు సార్ ఇటువైపు ఎడం వైపే కదా ఉండేది నేను తూర్పు వైపు వెళ్తున్నాను నా వెనక సూర్యుడు ఉన్నాడు నేను తూర్పు వైపు వెళ్తున్నాడు అప్పుడు నా నీడు ఎటువైపు పడుతుంది ముందు వైపు కాబట్టి ఇక్కడ ఏ పదం ఏముండాలి ముందు వైపు అదే సాయంత్రం సమయంలో సూర్యుడికి ఎదురుగా పడమర వైపు నడుస్తూ ఉన్నానమ్మ సూర్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు నేను పడమరకు ఎదురుగా నడుస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు నా నీడు ఎటువైపు పడుతుంది వెనక వైపు ఈ రెండు పదాలు తారుమారైనా చూడండి అమ్మ ఎందుకు సూర్యుడు తారుమారయ్యాడుగా తూర్పు ఉన్నోడు పడమరకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ రెండు ఆటోమేటిక్గా రివర్స్ అయ్యాయి అదే పడమరలో సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు నేను ఉత్తరం వైపు నడుస్తూ ఉన్నానండి ఉత్తరం వైపు అంటే నా నీడు ఎటువైపు పడుతుంది కుడి వైపు అదే దక్షిణానికి వెళ్తే ఎడమ ఇవి మనకు కీబోర్డ్స్ అమ్మ దీంతో నీకు ఏ ప్రశ్న ఇచ్చినా చేయొచ్చు ఏ ప్రశ్న ఇచ్చినా కూడా చేయొచ్చు ఇంతకుముందు ప్రశ్న చూడండి ఉదయము సూర్యోదయము తర్వాత ఎదురెదురుగా అన్న వీపులు ఆనుకున్న విధంగా అన్న ఇద్దరు ఏ దిశలో ఉన్నట్టు వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నట్టు ఒకరు తూర్పు ఉంటే పడమర ఉత్తరం ఉంటే దక్షిణం ఇద్దరు ఎదురెదురుగా నిలబడ్డారు ఎదురెదురుగా అంటే ఈ వ్యక్తి ఎటు చూస్తున్నాడు తూర్పు చూస్తే ఈ వ్యక్తి ఎటు చూస్తాడు పడమర చూస్తాడు ఇద్దరు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోనే ఉన్నారు అంతేనా కదా సో మనకి ఇచ్చిన ప్రశ్న ఇంత ముందుది ఏంటి ఒక ఉదయము సూర్యోదయము తర్వాత విక్రమ్ మరియు శైలేషులు వీపులు ఆనుకున్న విధముగా అంటే ఎదురెదురుగా నిలుచొని విక్రమ్ యొక్క నీడ తన ఎడమ వైపు ఉదయం సమయంలో నీడ ఎటుబడింది ఎడం వైపు ఎవరిది విక్రమ్ది ఉదయం సమయంలో నీడ ఎడం వైపు పడింది అని అంటే విక్రమ్ ఎటు ఫేస్ చేశాడు ఉత్తరం వైపు కాబట్టి ఇంకో స్నేహితుడు ఎటు ఫేస్ చేస్తాడు దక్షిణం వైపు ముఖం చేస్తాడు అది సమాధానం అమ్మ రైట్ ఒకసారి కాపీ చేయండి ఉదయము సాయంత్రానికి సంబంధించిన కండిషన్ అది దాని నుండి మీరు ఏ ప్రశ్న అయినా సమాధానం చేయొచ్చు ఏ ప్రశ్న ఇచ్చినా సరే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సమాధానం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఏమైందమ్మా అయిపోయిందా రైట్ కంప్లీట్ అయిందా నెక్స్ట్ అమ్మా బి యొక్క సోదరుడు ఏ ఏ యొక్క తల్లి సి డి యొక్క మనవరాలు బి ఏ యొక్క కుమారుడు ఎఫ్ అయినా డికు ఎఫ్ ఏ మగును రక్త సంబంధాలకు సంబంధించి బి యొక్క సోదరుడు ఏ ఏ యొక్క తల్లి సి డి యొక్క మనవరాలు బి ఏ యొక్క కుమారుడు ఎఫ్ అయినా డికు ఎఫ్ ఏ మగును డి అనే వ్యక్తికి ఎఫ్ ఏమవుతారు బి యొక్క సోదరుడు ఏ ఏ యొక్క తల్లి సి డి యొక్క మనవరాలు బి ఏ యొక్క కుమారుడు ఎఫ్ ఏ యొక్క కుమారుడు ఎఫ్ ఈ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకోండి మిగతా ఐదు మీరు ట్రై చేయండి బ్రేక 
బ్రేక్ ఉందా ఏం లేదుగా ఉందా రాశారా రాశారమ్మ ఇప్పుడు బి యొక్క సోదరుడు ఎవరు ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి బి యొక్క సోదరుడు ఎవరవుతున్నారు ఏ సోదరుడు అన్నారు కాబట్టి ఏ తీసుకుంటున్నాం బి యొక్క సోదరుడు ఏ రైట్ నెక్స్ట్ ఏ యొక్క తల్లి ఎవరు సి ఏ అనే వ్యక్తి యొక్క తల్లి ఎవరవుతున్నారమ్మా సి ఏ అనే వ్యక్తి యొక్క తల్లి ఎవరు సి నెక్స్ట్ డి యొక్క మనవరాలు బి డి యొక్క మనవరాలు అంటే సి అనే వ్యక్తి యొక్క తల్లి ఎవరవుతారు డి అనే వ్యక్తి అవుతారు సి అనే వ్యక్తి యొక్క తల్లి ఇప్పుడు డికి మనవరాలు కావాలమ్మా డి యొక్క మనవరాలు అని అంటే పిల్లల యొక్క పిల్లల్ని మనం ఏమంటాం మనవరాలు అంటాం డి యొక్క మనవరాలు ఎవరు బి ఏ యొక్క కుమారుడు ఎఫ్ ఏ అనే వ్యక్తి యొక్క కుమారుడు ఎవరు నీకు ఎఫ్ అవుతున్నారు జాతగా చూడమ్మా బి యొక్క సోదరుడు ఏ ఏ అనే వ్యక్తికి తల్లి ఎవరు సి ప్లస్ డి యొక్క మనవరాలు బి అని అంటే ఖచ్చితంగా బిఏ సోదరుడు కాబట్టి ఏ యొక్క తాత ఏ అనే వ్యక్తి యొక్క తాత ఎవరు అవ్వాలి డి అవ్వాలి ఏ అనే వ్యక్తి యొక్క తాత లేదా అమ్మమ్మ ఎవరైనా కానీ ఏమవ్వాలి మనకి డి అవ్వాలి ఏ యొక్క కుమారుడు ఎఫ్ అయితే డి అనే వ్యక్తికి ఎఫ్ ఏమగును ఎఫ్ ఏమవుతారు మనవడు ముని మనవడు ఏమంట మనం గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్ ఎందుకు కుమారుడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏంటిది అక్కడ గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్ డయాగ్రామ్ తీసుకోండి అమ్మా బి సోదరుడు ఏ ఏ యొక్క తల్లి సి సికి కొడుకు లేదా మీన్ తాత లేదా ఎవరైనా కావచ్చు అక్కడ ఏ అనే వ్యక్తికి తాత లేదా అమ్మమ్మ నాయనమ్మ ఎవరైనా కావచ్చు మనకి ఇవ్వలేదు అక్కడ గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్ గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్ రైట్ ఒక్క నిమిషం అమ్మా క్వశ్చన్స్ చూస్తాను రైట్ ఈ యొక్క ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇది ఒకసారి ఉంచండి లేదంటే కాపీ చేసుకున్న తర్వాత రైట్ క్వశ్చన్స్ కాపీ చేసుకుంటారా క్వశ్చన్స్ కాపీ చేసుకుంటారా ఒక నిమిషం ఒక టూ మినిట్స్ క్వశ్చన్స్ కాపీ చేసుకోండి ఫస్ట్ సెవెంటీ సిక్స్ శతాబ్దపు సంవత్సరము చివరి రోజు తెలుగు ఇంగ్లీష్ రాసుకున్నాం శతాబ్దపు సంవత్సరము చివరి రోజు శతాబ్దపు సంవత్సరము చివరి రోజు శతాబ్దపు సంవత్సరము చివరి రోజు విత్ ఆప్షన్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క నిమిషం పడుతుంది ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ రాసుకోండి తెలుగు తెలుగు రాసుకోండి శతాబ్దపు సంవత్సరము చివరి రోజు రైట్ మా కంప్లీట్ అయిందా ఎనిమిది ఇరవై సూచించిన దాని యొక్క ప్రతిబింబము అద్దములో గడియారము ఎనిమిది ఇరవై సూచించినప్పుడు దాని యొక్క ప్రతిబింబము అద్దములో డెబ్బై ఏడు ఎనిమిది ఇరవై సూచించినప్పుడు ప్రతిబింబము అద్దములో గడియారము ఎనిమిది ఇరవై సూచించినప్పుడు ప్రతిబింబము అద్దములో ఎనిమిది ఇరవై సూచించినప్పుడు ప్రతిబింబము అద్దములో రసర నెక్స్ట్ ఐదున్నర గంటలు మరియు ఆరు గంటల మధ్యలో ఏ సమయంలో రెండు ములులు లంబముగా ఉండును ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలు మరియు ఆరు గంటలకు మధ్యలో 
ఏ సమయములో రెండు ముళ్ళులు లంబముగా నుండును ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలు మరియు ఆరు గంటలకు మధ్యలో ఏ సమయములో రెండు ముళ్ళులు లంబముగా నుండును ఐదున్నర గంటలు మరియు ఆరు గంటల మధ్యలో ఏ సమయములో రెండు ముళ్ళులు లంబముగా నుండును రెండు ముళ్ళులు లంబముగా నుండును ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలు మరియు ఆరు గంటలకు మధ్యలో ఏ సమయంలో రెండు ముళ్ళు లంబముగా నుండును మా క్లియర్ అయిన నాలుగు మరియు ఐదు గంటల మధ్యలో 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 ఏ సమయములో రెండు ముళ్ళు ఏకీభవించును నాలుగు మరియు ఐదు గంటల మధ్యలో ఏ సమయములో రెండు ముళ్ళు ఏకీభవించును ఏ సమయములో రెండు ముళ్ళు ఏకీభవించును ఏకీభవించును రైట్ సో చివరి ప్రశ్న శతాబ్దపు సంవత్సరము మొదటి రోజు ఏ రోజుతో మొదలు కాదు 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 శతాబ్దపు సంవత్సరం మొదటి రోజు ఏ రోజుతో మొదలు కాదు రైట్ సో యాక్చువల్గా ఈ శతాబ్దపు సంవత్సరం ఈ చివరి ఐదు ప్రశ్నలు ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి రైట్ సో లేదు అనుకుంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని కలిపి కంప్లీట్ చేస్తాను ఇస్ దట్ క్లియర్ ఓకే అమ్మా థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ రైట్ మాట్లాడదు